ஆஹ் ஒரு நேரம் ஒதுக்கி ஆஹ் எல்லாமே வந்து ஆஹ் இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக உட்கார்ந்துருக்கீங்க ஆஹ் சூப்பர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பூராமே உற்சாகமான ஒரு பாராட்டுக்கள் ஆஹ் இந்த செஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த அருமையான வியாபார வாய்ப்ப ஆஹ் எனக்கு கொடுத்த என்னுடைய குரு மென்டர் மிஸ்டர் வி டி ராஜேஷ் கண்ணா சார் அவர்களுக்கு டபுள் கிரவுண்ட் டேரக்டர் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா கடவுள் வந்து நேரா வந்து வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாரு கடவுள் பாத்தீங்கன்னா நல்ல மனிதர்கள் மூலியமா தான் வாய்ப்பு வந்து கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எனக்கு இந்த அருமையான வியாபார வாய்ப்ப கடவுள் ரூபத்துல கொடுத்த என்னுடைய மென்டர் இருக்கு ராஜஸ்தான சாருக்கு பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நடிகர் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே காட் ஃபாதர் நம்மளுடைய கிரேட் லீடர் நம்ம எல்லாத்தையுமே அருமையா செதுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சிற்பி நம்முடைய பாலா சார் டபுள் யூனிவர்சல் கிரவுண்ட் டேரக்டர் அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிய நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் இந்த செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து லைஃப் சேஞ்சிங் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாழ்க்கை மாற்றத்திற்கு உண்டான ஒரு ப்ரோக்ராம் அது என்ன சார் வாழ்க்கை மாற்றத்திற்கு உண்டான ஒரு ப்ரோக்ராம் இப்ப எல்லாருமே ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கும் கண்டிப்பா ஆனா அந்த வாழ்க்கை வந்து நமக்கு பிடித்தமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அது வந்து சொல்ல முடியாது நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையை வந்து எனக்கு பிடித்தமான ஒரு வாழ்க்கையை நான் வாழல ஆனா என்னுடைய ட்ரீம் லைஃப் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு ஆனா அதை நோக்கி நான் பயணப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனா அதுக்குள்ள எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் அடைய முடியுமா அப்படின்னு தெரியல சரியா ஆனா பாருங்க இந்த ஒரு மணி நேரம் இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா நீங்க உங்களுடைய கனவு வாழ்க்கையை வந்து வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு ஐடியாஸ் வந்து கண்டிப்பா இந்த ஒன் அவர் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆஹ் ஏன்னா இதே ஒரு மணி நேரம் ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பல பேருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு அதனால உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பா ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி மொழியை வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த செஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த இந்த செஷன் யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாருக்கு கூடுதல் வருமானம் வேணுமோ அவங்களுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பை தான் இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு வருமானம் வந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனா அந்த வருமானம் போதுமானதாக இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா எல்லாராலையும் எஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எவ்வளவு எவ்வளவு வந்தாலும் பத்தாத ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வருமானம் மட்டும்தான் இன்கம் மட்டும்தான் ஆஹ் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எக்ஸஸ் இன்கம் கூடுதல் வருமானம் சம்பாதிப்பதற்கு உண்டான ஒரு ஐடியா தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா யாருக்கும் எந்த அறிவுரையும் சொல்ல போறது இல்லை இங்க நாங்க உணர்ந்த விஷயத்த தான் உங்ககிட்ட வந்து நாங்க வந்து ஷேர் பண்ண போறோம் ஓகேவா இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம உள்ள போவோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரிப்போர்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க என்ன சொல்றது இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது வருடம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணவன் மனைவி அன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு அஞ்சு குழந்தைகள் ஆறு குழந்தைகள் இருக்கும் அப்ப ஒரு கணவன் மனைவி ஒரு அஞ்சு ஆறு குழந்தைகளை வந்து வளர்த்து அந்த குழந்தைகளை வந்து உருவாக்குவதற்கு அந்த ஃபேமிலி எவ்வளவு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு டென் ருபீஸ் இருந்தா போதும் அப்படிங்கிறாங்க பத்து ரூபா இருந்தா அந்த குடும்பத்தை வந்து சூப்பரா வந்து ரன் பண்ணிருக்காங்க இதே நைன்டீன் சிக்ஸ்டில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே ஃபேமிலிய அதே குடும்பத்தை வந்து ரன் பண்றதுக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இருபது வருஷத்துல பத்து மடங்கு ஆஹ் அதே பத்து வருஷத்துக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன வாழ்க்கை தரம் வாழ்ந்தோமோ அதே வாழ்க்கை தரத்தை இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் வாழ்வதற்கு வருமானம் செலவினங்கள் பத்து மடங்கு கூடுது இதே நைன்டீன் எயிட்டில பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா தேவைப்படுது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப நூறு ரூபாய வச்சு என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்களோ அதே வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டில வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் தேவைப்படுது அன்னைக்குலாம் நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுடைய சம்பளம் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டில வந்து அறநூத்தி ஐம்பது ரூபா அறநூறு ரூபாய் ஏன்னா எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு எங்க அப்பா வந்து ஒரு போலீஸ் ஒரு என்னமும் சொல்லுவாரு நான் வேலைக்கு போன புதுசுல அறநூறு ரூபா சம்பளத்தை வச்சுதான் அவங்களை எல்லாம் வளர்த்தேன் அப்படிம்பாரு அப்ப அன்னைக்கு உள்ள ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ்ங்கிறது இடம் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை வந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க ஆனா இதே வந்து டூ தௌசண்ட்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸா அது மாறுது இப்ப ஆயிரம் ரூபாய வச்சு என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்களோ அதே வாழ்க்கையை வந்து இரண்டாயிரத்துல வாழ்வதற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தேவைப்படுது அப்ப பாருங்களேன் ஒவ்வொரு இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு
பாருங்க நம்ம உழைப்புல எந்த வஞ்சனையுமே இல்ல ஆஹ் நம்ம நல்லாதான் உழைக்கிறோம் நம்மளால வேலை பாக்குறோம் நல்லா பிசினஸ் பண்றோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வருமானம் கூடுது அப்படின்னா கூடுல அப்ப ஆஹா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுல வந்து பத்து லட்ச ரூபா வேணும் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு லட்ச ரூபா இருந்தா தான் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ முடியும் அப்படின்னா ஆஹ் இதுக்கு உட்கார்ந்து நம்ம ஆஹ் ஏதாவது சொல்யூஷன் தேட முடியுமா அப்ப கவர்மெண்ட் தான் இதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லணும் சரியா அப்ப கவர்மெண்டோட வேலையை நம்ம செய்ய முடியுமா பொருளாதாரத்தை நான் போய் சரி பண்றேன் ஆஹ் பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சு வாழ்க்கையை வாழ்றது மாதிரியான சில விஷயங்களை நான் பண்றேன் அப்படின்னா நம்ம செய்ய முடியுமா அப்ப கவர்மெண்டுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இதை வந்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்ப நம்ம கையில என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாற்றிக்கிறது தான் நம்ம கையில இருக்கு இப்ப வந்து கவர்மெண்டோட பொருளாதார கொள்கை எல்லாம் மாத்துறதுக்கு நம்மளால முடியுமானா அது நம்ம முடியாது அப்ப நமக்கு முடிஞ்சது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாத்திக்கிறதுக்கு எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு லட்சம் வேணும் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதுல வந்து பத்து லட்ச ரூபா வேணும்னா அதை சம்பாதிப்பதற்கு உண்டான வழியை தான் நான் தேடணுமே முடிய நான் போய் இதெல்லாம் சரி பண்ண முடியாது அப்ப இதுதான் அந்த சர்வேல் ரிப்போர்ட் இப்ப பாருங்க இப்ப இன்னும் பத்து மடங்கு நம்மளுடைய வருமானம் கூடுனா தான் இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இதே வாழ்க்கையே இன்னும் நம்ம இருபது வருஷம் கழிச்சு வாட முடியும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த வேலையோட தொழிலோட சேர்த்து நமக்கு கூடுதலா பணம் தேவைப்படுது அப்ப அந்த கூடுதலா பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஏதோ ஒரு அடிஷ்னலா ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப அடிஷ்னலா ஒரு விஷயம் செய்யணும் அப்படின்னா அது என்ன என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணுனா நம்ம வந்து ஒரு கூடுதலா ஒரு வருமானம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க நம்மள சுத்தி இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு கட்ட மக்கள் தான் இன்னைக்கு நம்மளை சுத்தி எல்லாமே இருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா முதல் கட்ட மக்கள் பாத்தீங்கன்னாங்க அவங்களுடைய அவங்க செலவு பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு எட்டு மணி நேரமோ பத்து மணி நேரமோ அவங்களுக்கு வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த செல்ஃப் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸ் வக்கீல் ஆடிட்டர்ஸ் இது மாதிரி நபர்கள் சின்ன சின்ன ஷாப் வச்சிருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாமே செல்ஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இரண்டாவது கட்ட மக்கள் இப்ப மூன்றாவது கட்ட மக்கள் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இவங்க யாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிசினஸ் ஓனரா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நூறு பேர் வச்சு வேலை வாங்குவாங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் வச்சு வேலை வாங்குவாங்க ஆஹ் ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹெவியா பண்ணி ஏதாவது பெரிய தொழில் ஏதாவது செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஓனர்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க நான்காவது கட்ட மக்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குரோர் அண்ட் குரோர் கோடி கணக்குல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலியமா வரக்கூடிய பணத்தை வந்து வச்சு என்ன செய்வாங்கன்னா தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து ஆஹ் ரன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்ப நம்ம எல்லாமே இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களுமே இந்த நான்கு கட்ட வருமான திட்டத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணும் எம்ப்ளாயா இருக்கணும் இல்ல செல்ஃப் எம்ப்ளாயா இருக்கணும் சுய தொழில் செய்யணும் இல்ல பிசினஸ் ஓனர்ஸா இருக்கணும் இல்ல இன்வெஸ்டா இருக்கணும் சரியா இப்ப நான்கு கட்ட மக்கள்ல யாரு வந்து நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை பீட் பண்ணி கொண்டு போக முடியும் யாரு வந்து நல்ல ஒரு வாழ்வாதாரத்தை வாழ முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்ப எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாயிஸும் செல்ஃப் எம்ப்ளாயிஸ் உடைய விஷயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட் போடுறவங்களா இருப்பாங்க அவங்க வேலைக்கு போனாதான் காசு இப்ப செல்ஃப் எம்ப்ளாயி ஒரு கடை வச்சிருக்கிறாரு கடையை திறந்தாதான் வருமானம் வரும் கடையை திறக்கல அப்படின்னா வருமானம் வராது அவங்களுடைய நேரத்தை மட்டுமே அவங்களுக்கு வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்கும் அவங்க எட்டு பத்து நேரம் வேலை பாக்குறாங்கன்னா அந்த பத்து மணி நேரம் மட்டுமே அவங்களுக்கு வருமானத்தை கொடுக்கும் இப்ப செல்ஃப் எம்ப்ளாயி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க கடையை திறந்து வச்சிருக்கிற அந்த எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்கும் சரியா இவங்க பாத்தீங்கன்னா லிமிடெட் இன்கம்ல இருப்பாங்க அவங்க என்னதான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் என்னதான் இது பண்ணாலுமே அவங்களுடைய வருமான வருமானம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தோட அடங்கிடும் லிமிடெட் லிமிடேஷனா இருக்கும் இன்கம் சரியா ரெண்டாவது இவங்க எல்லாமே ஆக்டிவ் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கேட்டகரியில வர்றாங்க ஆக்டிவ் இன்கம்னா என்னன்னா அவங்க ஆக்டிவா இயங்குற வரைக்கும் அவங்களுக்கு வருமானம் வரும் அவங்களால ஆக்டிவா இயங்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகும் பட்சத்தில் அவங்களுடைய வருமானம் பாதிக்கப்படும் இதுதான் செல்ஃப் எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிறாங்க இந்த எம்ப்ளாயி செல்ஃப் எம்ப்ளாயி இந்த கேடர்ல
இப்ப ரெண்டாவது கேட்டகரி பார்ப்போம் ரைட் சைட் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இவங்க வந்து ஒரு பிசினஸ் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் பெரிய குரோர் கணக்குல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியான வருமானம் வந்துகிட்டு இருக்கும் இவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரில இருக்கவங்க யாரு அப்படின்னா இந்த உலகத்துல வெறும் ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டும்தான் அவங்களுடைய வேலை நேரத்தை மட்டுமே வச்சு வேலை பார்த்தவங்க ஆனா ரைட் சைட்ல இருக்கிறவங்க அவங்க சிங்கிளா ஒர்க் பண்றாங்க அப்படிங்கறத விட அவங்க வந்து டீம் ஒர்க் பண்ணவங்க தனக்கு கீழே ஒரு குழுவை உருவாக்கி அந்த குழுவை இயங்க வச்சு அந்த குழு மூலியமா ஒரு பாதுகாப்பான வருமானத்தை ஈட்டுறவங்க தட் மீன்ஸ் பேசிவ் இன்கம் தலை பாதுகாப்பான வருமானம் பேசிவ் இன்கம் அவங்க இயங்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகும் பொழுதும் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பான வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய பேசிவ் இன்கம் அப்ப டீம் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணவங்க அன்லிமிட்டட் இன்கம் அவங்க இன்கம் பாத்தீங்கன்னா அன்லிமிட்டடா இருக்கும் சரியா இப்ப இந்த மாதிரி வருமானத்தை ஈட்டினவங்க ஈட்டுறவங்க உலகத்துல ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டும்தான் இது மாதிரியான வருமானத்தை இந்த உலகத்துல வந்து ஈட்டிட்டு இருக்காங்க சரியா இப்ப பாருங்க இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் சேர்ந்து மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய இந்த பீப்புள்ஸ் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஐந்து சதவீத செல்வத்தை மட்டும்தான் அனுபவிக்கிறாங்க தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மக்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஐந்து சதவீத செல்வங்களை மட்டும்தான் அனுபவிக்கிறாங்க ஆனா பாருங்க இந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய இந்த பேசிவ் இன்கம் ஏனர்ஸ் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இன்வெஸ்டர் இவங்க இந்த உலகத்திலே ஐந்து சதவீதம் தான் இருக்கிறாங்க ஆனா பாருங்க இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத செல்வ வளங்களை அனுபவிக்கிறவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டும்தான் பாருங்களேன் நம்மலாம் எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த எம்ப்ளாயி கேடர்லயும் செல்ஃப் எம்ப்ளாயி கேடர்லயும் நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப இங்கேயே கூட்டம் அதிகமா இருக்கு சார் இங்கதான் சார் தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயே இருக்கலாமா இல்ல இந்த உலகத்துல ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் வாழக்கூடிய அந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து செல் சதவீத செல்வங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த டீம் ஒர்க் பண்ண பிசினஸ் ஓனர்ஸ் ஆகும் இன்வெஸ்டர் மாதிரி நம்மளும் மாறணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்மளுடைய கனவு எல்லாமே என்னவா இருக்கு அப்படின்னா நம்மளும் இந்த ஐந்து சதவீத கேடர்ல நம்மளும் போகணும் அப்படிங்கறதான் எல்லாருடைய கனவு கரெக்டா அப்ப அந்த ஐந்து சதவீத கேட்டகரி பீப்புள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முறைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தையும் மாற்றணும் அப்படின்னா அப்ப நம்மளும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பெரிய பிசினஸ் ஓனர்ஸா இருக்கணும் பெரிய ஃபேக்டரி வச்சிருக்கணும் ஒரு ஆயிரம் பேரை வேலைக்கு வச்சிருக்கணும் அந்த ஆயிரம் பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் இன்வெஸ்டரா இருக்கணும் கோடி கணக்குல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதன் மூலியமா இன்கம் எடுக்கக்கூடிய நபரா இருந்தா தான் நம்ம இந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தரத்தை வாழ முடியும் அப்படிங்கிறது உண்மை என்றால் அப்ப இதுக்கெல்லாம் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா பெரிய பணம் வேணும் பெரிய பணம் இருந்து பெரிய இதுல இருந்தா தான் இந்த வாழ்க்கை வாழ முடியும் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தோணும் ஆனா போங்க சார் நீங்க வேற நாங்களே எம்ப்ளாய் செல்ஃப் எம்ப்ளாய் இருக்கும் இப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இவ்வளவு எல்லாம் ஆயிரம் பேர்த்த வச்சு வேலைக்கு வச்சு ஃபேக்டரியை கட்டி எல்லாம் செஞ்சாதான் நான் வந்து இந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தரத்துக்கு போக முடியும் அப்படின்னா இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா சார் என்னதான் பணமே இல்லையே அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம பெரிய பணம் இல்லாம நீங்க இந்த உலகத்துல இந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தரத்தை வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பை தான் இப்ப நீங்க பார்க்க போறீங்க சரியா சரி இப்ப அடுத்த கேட்டகரி வருவோம் இப்ப ஒரு பிசினஸ் பண்ணாதான் பெரிய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் பார்த்தோம் ஆயிரம் பேர்த்தை வச்சு வேலை வாங்கணும் பெரிய குரல் கணக்குல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் பிசினஸ் பண்ணவங்க தான் ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி அப்ப அது மாதிரி நம்மளும் செய்யணும் ஆசைப்பட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் என்னன்னா நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நாலேஜ் வேணும் ஆயிரம் பேர்த்து வச்சு வேலை வாங்கலாம் என்ன தொழில் ஆரம்பிக்கிறது அது தெரியணும் அப்ப அந்த தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவையான நாலேஜ் வேணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் இன்னைக்கு பேப்பர்ல விளம்பரம் வருது டிரைவர் தேவை அப்படின்னு ஆனா என்ன போட்டிருக்காங்க குறைந்தபட்சம் நான்கு வருடங்கள் அனுபவம் வேண்டும் அப்ப ஒரு ஒரு டிரைவிங் பண்றதுக்கே இந்த உலகம் என்ன கேக்குது அப்படின்னா நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குது ஒரு பொரட்டா மாஸ்டர் தேவை அப்படின்னு விளம்பரம் போட்டிருக்காங்க கீழே பாருங்க மூன்று வருடம் முன் அனுபவம் தேவை ஒரு பொரட்டா போடுற பொரட்டா மாஸ்டர் கூட மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்ப நான் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டுமே வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தரத்துக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா அப்ப சும்மா எக்ஸ்பீரியன்
கனெக்ஷன்ஸ் வேணும் நான் ஒரு பொருளை தயார் பண்றேன் அந்த பொருளை சேல் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து தொடர்ச்சியான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கணும் அந்தந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு தெரிந்த நபர்கள் இருக்கணும் அடுத்து எஃபர்ட் குறு கணக்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எவ்வளவு எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ரெண்டாவது ரிஸ்க் ரிஸ்கா இல்லையா பயங்கரமான ரிஸ்க் நீங்க எல்லாம் பாருங்க இந்த கொரோனா வந்துச்சு ஆஹ் கோடி கணக்கில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க பிசினஸ் இருக்கு ஆள் இருக்காங்க ஆனா வருமானம் அல்ல ரிஸ்க் காம்படிஷன் போட்டி நம்ம தொழில் ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம நம்ம கூட இருக்கிறவனே ஏத்தாப்ப ஒரு தொழில் ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்னைக்கு அவ்வளவு காம்படிஷன் இருக்கு இப்ப இந்த ஐந்து சதவீத வாழ்க்கை தரத்தை வாழக்கூடிய மனிதர்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத செல்வங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் அந்த மாதிரியான வாழ் வாழ்க்கை தர வாழ்றதுக்கு அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இருந்திருக்கு என்ன இருந்திருக்கு அப்படின்னா பெரிய நாலேஜ் வச்சிருந்திருக்கிறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கணக்குல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க பயங்கரமான எஃபர்ட் போட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அவ்வளவு ரிஸ்க சந்திச்சிருப்பாங்க ஹெவி காம்படிஷன் வந்து சந்திச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் செஞ்சுதான் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க கரெக்டா ஆனா இப்ப நம்ம பார்க்க போற அந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப நம்ம பார்க்க போற அந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்ப இந்த விஷயம் எதுவுமே இல்லாம சார் என்கிட்ட நாலேஜ் இருக்கு சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சார் ஆனா என்கிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜ் வச்சு நீ தொழில் ஆரம்பிக்க முடியுமா முடியாது அப்ப எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இல்ல சார் ரிஸ்க சமாளிக்கிறதுக்கு எனக்கு முடியல சார் அப்படின்னா இப்ப பார்த்து இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லாம உங்களுடைய முயற்சி உங்களுடைய துடிப்பு வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த எண்ணத்தை மட்டுமே பிரதானமா வச்சு உங்களுடைய முயற்சியை மட்டுமே பிரதானமா வச்சு உங்களால் அந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தரத்தை வாழ முடியும் அப்படின்னா முடியும் எப்படி அப்படின்னா அதுதான் டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வித்வுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்வுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித்வுட் காம்படிஷன் வித்வுட் ரிஸ்க் வித்வுட் கனெக்ஷன் வித்வுட் நாலேஜ் எதுவுமே இல்லாம நானும் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை மட்டுமே பிரதானமா வச்சு கண்டிப்பா நம்மளாலும் இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துறையில நம்ம அந்த ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை உறுதியா வாழ முடியும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம அந்த டேரக்ட் செல்லிங் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்னா என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சா தான் நம்ம இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன நமக்கு வந்து தெரியும் இப்ப இந்த ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம பாருங்க இன்னைக்கு காலையில எந்திரிச்சதுல இருந்து நம்ம ப்ரஷ் பண்ற பேஸ்ட் ப்ரஷ்ல இருந்து நைட்டு தூங்க போகும்போது ஆஹ் மஸ்கிட்டோவுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லிக்யூடு வரைக்கும் நம்ம வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேனுபேக்சர் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சரிங் பண்ணுவாரு அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ஸ்டாக்கிஸ்டுக்கு போகும் அதுல இருந்து ஒரு ஹோல்சேலர் ஒருத்தர் இருப்பாரு அவங்க கிட்ட மொத்தமா போகும் அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு ரீட்டைல் ஷாப்புக்கு போறாமே கொண்டு போய் கொடுப்பாரு அந்த ரீட்டைல் ஷாப்ல இருந்துதான் கன்சியூமர் ஆகிய நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வரும் நீங்க காலையில இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்த இருக்கக்கூடிய அத்தனை ப்ராடக்ட்ஸும் இந்த வே ஆஃப் மெத்தட்ல தான் நம்ம கைக்கு வருது இதுக்கு பேர் தான் ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் பாரம்பரிய வர்த்தகம் பாரம்பரியமா இன்னைக்கு வியாபார முறை அப்படிங்கிறது இப்படிதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு உலகம் முழுவதும் இப்ப பாருங்க முப்பத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு தயார் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கைக்கு வரும்போது நூறு ரூபா அப்ப அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் யாருக்கு போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் மேன் இந்த மீடியேட்டர்ஸ் ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஏஜென்சி ரீட்டைலர் சி அண்ட் ஆஃப் இவங்களுக்கு புறம் போகுது இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அந்த ப்ரொமோஷன் இதுக்கெல்லாம் அந்த ப்ராடக்ட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்றதுக்காக உண்டான எக்ஸ்பென்சஸ் இவ்வளவு செலவு பண்றாங்க இப்ப பாருங்களேன் இதுதான் ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் முப்பத்தஞ்சு ரூபா பெருமான நம்ம பொருளை நம்ம நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி பயன்படுத்துறோம் அப்ப ஒரு கன்சியூமரா ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கிடையாது நீ ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல வாங்கி இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பியூர் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா தெரியாது ஆனா முப்பத்தஞ்சு ரூபா பொ
ஒரு காலத்துல மரத்து கடையில உட்காந்து பாடம் படிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஓட்டு கட்டடத்துல உட்காந்து பாடம் படிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கூல்ல உட்காந்து படிச்சாங்க அப்புறம் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் அது அது நிறைய வந்துச்சு இன்னைக்கு பாருங்க ஒரு மொபைல் போன்ல உட்காந்து பாடம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க யாரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய குழந்தை நீங்க பாருங்க எல்லாமே அட்வான்ஸா மாறிட்டு இருக்கு டோட்டலா மாறுது அட்வான்ஸா அதே மாதிரி இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டும் அதுவும் அட்வான்ஸா மாறுது அந்த அட்வான்ஸா மாறுற மெத்தடுக்கு பேரு தான் டேரக்ட் செல்லிங் நேரடி வர்த்தகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வருஷத்துக்கு மேல ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள்ல இந்த வியாபாரம் நீங்க கொடி கட்டி பறந்துகிட்டு இருக்கு இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் இன்னைக்கு அமெரிக்கா வல்லரசா இருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதோடைய அதிபர் பில் கிளின்டனுடைய ஸ்பீச் இருக்கு யூடியூப்ல இருக்கு நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா அதை கேளுங்க நலிவடைந்து கிடைந்த அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தின ஒரு துறை அப்படின்னு சொல்லி எதை சொல்றாங்க அப்படின்னா டேரக்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து சொல்றாங்க ஒரு அருமையான ஒரு துறை இன்னைக்கு எல்லா துறைகளும் இன்னைக்கு நலிவடைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு அத்தனை துறைகளும் வளர்ந்த துறை கூட இன்னைக்கு நலிவடைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனா பாருங்க டே டு டே ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு துறை இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நேரடி வர்த்தக துறை தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பெரிய லெவல்ல குரோ ஆகிட்டு இருக்கு வளர்ந்துகிட்டு இருக்க ஒரு துறை ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்தியா வல்லரசாக போகுது அப்படின்னு நம்மளுடைய நம்முடைய அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்தியா வல்லரசாக போகுது அப்படின்னா உண்மை அது எதனால ஆக போகுது அப்படின்னா இந்த நேரடி வர்த்தகம் அப்படிங்கிற இந்த துறையினால தான் இது ஆக போகுதுங்கிறது அவருடைய கூற்று பாருங்க இப்ப இந்த துறை தான் பெரிய லெவல்ல குரோ ஆக போகக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இனிமேல் குரோவாக போற இனிமேல் பல கோடி சுடர்களை உருவாக்க போற பல பேருடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து நிர்ணயிக்க போற ஒரு அருமையான ஒரு துறை தான் இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துறை சரியா இந்த அருமையான துறை தான் இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை நம்ம மாற்றி அமைக்க போற ஒரு துறை சரி இந்த துறையில இன்னைக்கு இந்தியாவில நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க குற்றி செல் மாதிரி பாத்தீங்கன்னா புதுசு புதுசா புதுசு புதுசா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து உள்ள வர்றாங்க ஆனா இன்னைக்கு இந்தியாவில இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இண்டஸ்ட்ரில இன்னைக்கு இந்தியாவில நம்பர் ஒன் கம்பெனி நம்மளுடைய பிரெஸ்டீஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இந்தியன் கம்பெனி ஒரு இந்திய நிறுவனம் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரெண்டே ரெண்டு ப்ராடக்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஒரு ஆறு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு ரெண்டு கோடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறாங்க சாரி இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சொந்தமா ஒரு முன்னூறு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த ஆறு பேர் இன்னைக்கு ரெண்டு கோடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட கம்பெனி ரெண்டு ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு முன்னூறு ப்ராடக்ட் சரியா ஆறு பேர் இந்த பதினாறு வருஷத்துல ரெண்டு கோடி பேரை மாறி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நிறுவனம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வலிமை வாய்ந்த ஒரு நிறுவனம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் டோட்டல் இந்திய ஜனத்தொகை நூத்தி முப்பது கோடி ரெண்டு கோடிங்கிறது நியர் பை ஒன்னே கால் பர்சன்டேஜ் அப்ப டோட்டல் இந்திய ஜனத்தொகையில ஒன்னே கால் சதவீத மக்கள் யாரோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எஸ்டிஜியோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருக்கிறாங்க இந்த நிறுவனம் தனக்குமே ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மேனுபேக்சரிங் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக ரெண்டு இடத்துல ஆரண்டி வச்சிருக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து ஹிமாச்சல பிரதேசிலையும் ஒண்ணு ரஷ்யாவிலையும் வச்சிருக்கிறாங்க இது போக மேனுபேக்சரிங் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா ஆரண்டி இருந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க மேனுபேக்சரிங் யூனிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒரு எழுபத்தி ஐயாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல மேனுபேக்சரிங் யூனிட் வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப புதுசா ஒரு அறுபதாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்ல புதுசா மேனுபேக்சரிங் யூனிட் வந்து இப்ப ஓபன் பண்ண போறாங்க நாப்பத்தி எட்டு ஓன் ஆபீஸ் வச்சிருக்கிறாங்க இது போக ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆஃப்லைன் சென்டர்ஸ் அதாவது டிஎல்சிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆபீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா ஆபீஸ் வச்சிருக்கிறாங்க இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு சர்வதேச நாடுகள்ல இந்த வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்திருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு இந்திய நிறுவனம் இந்தியாவில ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் ஒரு ஆறு சர்வதேச நாடுகள் அந்த வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம
ஒரு சாதாரணமா அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட மேனுபேக்சரிங் பண்ணி கொடுக்க முடியாது ஆனா வெஸ்டிஜ் பாருங்க ஒரு இந்தியன் கம்பெனி நான்கு நாடுகள்ல அந்த கடுமையான சட்டத்திட்டம் கடைபிடிக்கிற நாடுகள்ல அந்த வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த நிறுவனத்தோட கொள்கைகள் எவ்வளவு அருமையான கொள்கைகளா இருக்கும் இவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இப்படிப்பட்ட அருமையான ப்ராடக்ட்ஸா இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க சரியா இவங்களுடைய இலக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஐம்பது சர்வதேச நாடுகளுக்கு இந்த வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு உலகளாவிய கொள்கையோட இயங்கிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு இந்திய நிறுவனம் சரி இவருடைய பவுண்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் கௌதம் பாலி அவங்க ஆஹ் கன்வர்பீர் சிங் சார் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தீபக் சுப் சார் இந்த மூன்று பேரோட கூட்டமைப்புல இந்த நிறுவனம் ஒரு வலிமையான நிறுவனம் மாறி இருக்கு இவங்க மூணு பேத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இண்டஸ்ட்ரியில கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களுக்கு மேல நிறுவனங்கள்ல ஒர்க் பண்ண அனுபவம் இருக்கு வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன நபர்கள் பிளஸ் இந்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் கம்பெனியா இன்னைக்கு வந்து மாத்தி இருக்கிறாங்க உலக அளவுல முப்பதாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஐநூறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களை பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வெஸ்டேஜ் வந்து தேர்ட்டீன் பிளேஸ்ல இருக்கிறாங்க இதுல ஒரு இந்திய நிறுவனம் கூட டாப் ஹண்ட்ரட்ல கிடையாது அப்ப ஆல்ரெடி ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தைந்து வருடம் இந்த துறையில ஆழ்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு மூன்று ஜாம்பவான்களால தான் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கட்டிமைக்கப்பட்டிருக்கு இவங்களுடைய கூட்டமைப்புல தான் அந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு பெரிய லெவல்ல மிஷன் மிஷனோட இயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க டெல்லியில வெஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூத்தி ஐம்பது கோடி மதிப்புல ஓன் பில்டிங் வச்சிருக்கிறாங்க டோக்லா இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பிப்டி குரோர் ஒர்த் ஆஃப் ஓன் பில்டிங் இன்னைக்கு இந்தியாவில சொந்தமா நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனில சொந்த ஆபீஸ் வச்சிருக்க கூடிய ஒரே கம்பெனி வெஸ்டேஜ் மட்டும்தான் நூத்தி ஐம்பது கோடியில சரியா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் கிளாஸ் மேனுபேக்சரிங் யூனிட் எல்லாமே ஹைஜீனிக்கா தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது இவங்களுடைய குரோத் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வெறும் அஞ்சே அஞ்சு கோடி ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க பதினாறு வருஷத்துல போன வருஷம் டேர்ன் ஓவர் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இன்னைக்கு பல நிறுவனங்கள் பெரிய பெரிய நிறுவனம் என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க இந்த வருடம் இரண்டு சதவீதம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் இந்த வருடம் பத்து சதவீதம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டோம் மாறு தட்டுறாங்க ஆனா பாருங்க வெஸ்டேஜ் அஞ்சு கோடியில ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துல ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயமா இங்க பாருங்க கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண டேல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இவங்களுடைய ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் டேர்ன் ஓவர்ல பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் கூட சருக்கள் இல்லாம போன வருஷம் டேர்ன் ஓவரை விட இந்த வருடம் அதிகமா தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்ப இது இது நல்லா நீங்க கவனிச்சு பாக்கணும் ஒரு நிறுவனத்தோட ஸ்டெபிலிட்டி ஒரு நிறுவனத்தோட நம்பகத்தன்மை ஒரு நிறுவனத்துடைய பொருட்கள் எவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்கு ஒரு நிறுவனத்தை நம்பி இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் ஸ்டாண்டர்டா அதுல இருக்கிறாங்கன்னா வச்சுதான் இந்த டேர்ன் ஓவர் ஸ்டெபிலிட்டியா போகும் அப்ப அஞ்சு கோடி எங்கெங்க இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி எங்க இருக்கு இப்ப பதினஞ்சு வருஷத்துல இவங்க டார்கெட் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இருபதனாயிரம் கோடி இப்ப ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் இருபதனாயிரம் கோடியா நான் கொண்டு வர போறேன் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல வேர்ல்டுல நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு போறது தான் எஸ்டிஜியுடைய இலக்கு நம்பர் ஒன் பெஞ்ச் மார்க் அப்படிங்கிறாங்க நெட்ஒர்க் மார்க்கெட் இண்டஸ்ட்ரியில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா வெஸ்டேஜ் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆட போறாங்க உலகத்தை ஆட போறாங்க சரியா ஒரு நிறுவனம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்றதுக்கு என்னென்ன அவார்ட்ஸ் வேணுமோ என்னென்ன சர்டிபிகேஷன் வேணுமோ அத்தனை சர்டிபிகேஷனையும் முறையா வாங்கி முறையா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இன்னைக்கு இந்தியன் கவர்மெண்டோட நாம்ஸ் படி இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரே இந்தியன் கம்பெனி வெஸ்டேஜ் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹலால் சர்டிபிகேட் ப்ராடக்ட் இந்த ஹலால் சர்டிபிகேட்டை இந்தியாவில் வாங்கல துபாய் கவர்மெண்ட்ல வாங்கியிருக்கிறாங்க துபாய் முனிசிபாலிட்டியில வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஹலால் சர்டிபிகேட் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஹலால் சர்டிபிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரே ப்ராடக்ட் வெஸ்டேஜோடைய ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் ஏன் இந்த ஹலால் அப்படின்னா இந்த ஒரு சர்டிபிகேஷன் இருந்தா போதும் உலகத்துல எந்த நாட்டுக்கு வேணா அந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் நம்ம வந்து சேர்க்க முடியும் சரியா ஒரு அருமையான அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரெகக்னேஷன் அத்தனையும் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒ
இன்னைக்கு வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தினால் என்னென்ன நோயை இன்னைக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோமோ அத்தனை நோயையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட் உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல அருமையான ஒரு செக்மெண்ட் அருமையான டிவிஷன் வச்சிருக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பெவரேஜ் ப்ராடக்ட் தனியா இருக்கு பர்சனல் கேர் ப்ராடக்ட் அழகு சாதன பொருட்கள் வீட்டுல இருந்தே நம்ம அழகை பராமரிக்கிறதுக்கு உண்டான ப்ராடக்ட்ஸ் அது ஒரு தனி கேட்டகரி ஹோம் கேர் ஹைஜீனிக்கான ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் தனியா இருக்கிற பாத்திரம் அழகு துணி துவைக்க ஃபோர் கிளீன் பண்ற இது ஒரு தனி டிவிஷன் ஓரல் கேர் தனியா வச்சிருக்கிறாங்க ஹெல்த் ஃபுட் ஹைஜீனிக்கான ஹெல்த் ஃபுட் ப்ராடக்ட் தனியா வச்சிருக்கிறாங்க கலர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதுல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூத்தி ஐம்பது கலர்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு மிசரல் ஆஃப் மிலன் இத்தாலியோட நம்பர் ஒன் பிராண்ட் ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா நீ வெஸ்டிஜ் அருமையா இங்க இந்தியாவில கொண்டு வந்து நமக்காக மிசரல் ஆஃப் மிலன் அப்படிங்கிற ஒரு டிவிஷன்ல கலர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் தனியா கொடுக்குறாங்க மென்ஸ் கேர் தனி டிவிஷன் அக்ரி நம்மளுடைய நாடு விவசாய நாடு விவசாயத்துக்கு பத்து ப்ராடக்ட்ஸ் அருமையான ப்ராடக்ட் கெமிக்கலே இல்லாம இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பயோல அக்ரி ப்ராடக்ட் தனியா கொடுக்குறாங்க பெஸ்டில் முக்கியமான விஷயங்க ஒரு மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டென் தௌசண்ட் பிளஸ் ப்ராடக்ட் பெஸ்டில் அப்படிங்கிற டிவிஷன்ல நமக்காக வெஸ்டிஜ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுல இப்ப வரைக்கும் ஒரு மூவாயிரம் மேற்பட்ட பொருட்கள் இன்னைக்கு நம்ம அவைலபிளா இருக்கு இந்த ஃபியூச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பின் டு பிளேன் இந்த பெஸ்டில் அப்படிங்கிற இந்த டிவிஷன்ல நீங்க பின் டு பிளேன் குண்டூஸ்ல இருந்து பிளைட் வரைக்கும் நீங்க த்ரூ வெஸ்டிஜ் மூலியமா நீங்க கன்சியூம் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த பெஸ்டிலுடைய பெரிய பிளஸ் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்டு அது என்ன சார் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னா இன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவில வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் இந்தியாவிலேயே தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா பாருங்க இன்னைக்கு வெஸ்டிஜ் இந்தியாவில தயார் பண்ணி இந்தியாவில தயார் பண்ணி நம்ம வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய இதே ப்ராடக்ட இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஏழு சர்வதேச நாடுகள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இதே ப்ராடக்ட பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம பாருங்க எவ்வளவு ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோமா இல்லையா இப்ப நம்ம ஆளுங்க ஃபாரின்ல வேலைக்கு போறாங்க அவை வரும்போது நீ நல்லா இருக்கியா காசம் பறிச்செல்லாம் கேட்க மாட்டோம் சென்ட் பாட்டில் வாங்கிட்டு வா சோப்பு வாங்கிட்டு வா பவுடர் வாங்கிட்டு வந்து சொல்லுவோம் ஏன் நம்ம ஊர்ல சென்ட் பாட்டிலும் பவுடர் சோப்புமே கிடைக்கலையா ஆனா பாருங்க அங்க கிடைக்கிறது குவாலிட்டி நமக்கு தெரியும் நம்ம ஊர்ல கிடைக்கிறது அன்குவாலிட்டி நமக்கு தெரியும் ஆனா இந்தியாவில தயார் பண்ணி இன்னைக்கு உலக நாடுகள் ஃபுல்லா அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில இருந்துகிட்டே ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ராஃபிட் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் சரியா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பணத்துக்கு உண்டான முழு மரியாதையும் முழு மதிப்பையும் கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கேட்டகரி ஹெல்த் கேர் இன்னைக்கு என்னென்ன லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் இருக்கோ அது ஃபுல்லா ப்ராடக்ட் இருக்கு பியூர் ஆயுர்வேதிக்கல நம்மளுடைய ஆயுர்வேதத்தையும் சயின்ஸையும் ஒன்னா லிங்க் பண்ணி இன்னைக்கு அருமையான வெல்னஸ் ப்ராடக்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பர்சனல் கேர் ஹேர் கேர்ல இருந்து பாடி கேர்ல இருந்து ஃபேஸ் கேர்ல இருந்து புட் கேர் ப்ராடக்ட்ல இருந்து அத்தனை டிவிஷன் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க அக்ரி ப்ராடக்ட் தனியா கொடுக்குறாங்க ஹெல்த் ஃபுட்டு சமையல் என்ன டீ காஃபி இது எல்லாமே ஷார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட டைப் படி பார்த்தீங்கன்னா அருமையான ஏர் பியூரிஃபையரும் வாட்டர் பியூரிஃபையரும் கொடுக்குறாங்க சரியா இதெல்லாம் தனி டிவிஷன் நீங்க ப்ராடக்டை பத்தி உங்களுக்கு டீடைல் வேணும் அப்படின்னா நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் வந்து ஆன்லைன் ட்ரைனிங்ஸ் கம்பெனி நிறைய கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய லீடர்ஸ் நிறைய வந்து ஆன்லைன்ல வந்து ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த லிங்க் உங்களுக்கு யாரு கொடுத்தாங்களோ நீங்க அவங்க கிட்ட இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் ட்ரைனிங் சம்பந்தப்பட்ட லிங்க்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போது அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு அருமையான ப்ராடக்ட் எவ்வளவு பிரச்சனைக்கு இது வந்து சொல்யூஷன் கொடுக்குது அப்படிங்கறத நீங்க முழுமையா நீங்க உணர முடியும் அப்ப அந்த வீடியோஸ்ல நீங்க ப்ராடக்ட் உடைய குவாலிட்டி நீங்க வந்து முழுமையா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் மிஸ்ரலா மிலன் கலர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் கிங் ஃபார்முலா நைன் சுவிட்சர்லாந்துடைய டப்பஸ்ட் பிராண்டு இது பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு டஸ்டோட எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல கிங் கேர்ல ஒரு பிரீமியம் ரேஞ்ச் இது ஒரு தனி ரேஞ்ச் மென்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருமையான ஒரு டிஷன் கொடுக்குறாங்க ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் ஹைவெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு ப்ராடக்ட் இருக்கு இது போக பாத்தீங்கன்னா
நீங்க இந்த பெஸ்ட் டீல் மூலியமா நாளைக்கு நீங்க வந்து நீங்க வந்து பிளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணலாம் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு நீங்க வந்து இதன் மூலியமா பணம் பே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ காட் பாயிண்ட் யூ காட் மணி இது மாதிரி ஃபியூச்சர் பிளானிங் இதுல வந்து பெரிய ஒரு பிரயமே வந்து கம்பெனி வந்து கொண்டு வர்றதுக்காக சரியா இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் பெஸ்டில் வந்து நடக்க போகுது சரி இவ்வளவு நேரம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன ப்ராடக்ட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த நிறுவனம் இவ்வளவு பெரிய வலிமையான நிறுவனம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் சரி இதெல்லாம் ஓகே சார் கம்பெனி சூப்பர் இன்னைக்கு இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் கம்பெனி ப்ராடக்ட் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு பார்த்தாலே தெரியுது சரி நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு கூடுதலா வருமானம் வேணும் அப்ப நான் கூடுதலா வருமானம் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண எனக்கு ஒரு பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்க இதுல எப்படி ஜாயின் பண்றது எப்படி இதை வந்து வியாபாரமா எப்படி நீங்க கன்வெர்ட் பண்றது எப்படி நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறது அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் நீங்க என்ன பண்ணா போதும் அப்படின்னா இந்த லிங்க்ல உங்களுக்கு யாரு கொடுத்து இந்த வீடியோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அந்த நபர்கிட்ட நீங்க உங்களுடைய அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்க பேர்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கார்டு வந்து போட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு ஐடி நம்பர் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த ஐடி நம்பரை வாங்கின உடனே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் சரியா அதை வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒர்த் ஆஃப் ப்ராடக்ட் நானூறு ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஸ்டேஜில் இதுல உங்களுக்கு தேவையான ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒர்த் ஆஃப் ப்ராடக்டை நீங்க வாங்கும் போதே டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ல நீங்க கன்சியூம் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்ஸ் நீங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க லைஃப் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா மாறிடுவீங்க வருடம் முழுவதும் லைஃப் டைம் இந்த ஐடி நம்பர் லைவ்ல இருக்கும் ரெண்டாவது நீங்க வெஸ்டேஜ்ல இந்த ஆயிரம் ரூபா கட்டி நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க இல்லையா இந்த கொடுக்கக்கூடிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் ஐடி அதாவது என்னன்னா இன்னைக்கு ஏழு நாட்கள்ல பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது நாடுகளுக்கு கொண்டு போறாங்க இந்த நம்பர் அரௌண்ட் த வேர்ல்டு செல்லுபடி ஆகும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஐடி உங்களுக்கு கிடைக்குது நாளைக்கு உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாராவது துபாயில இருக்கிறாங்க நாளைக்கு ஒரு சிங்கப்பூர்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க நாளைக்கு ஒரு மலேசியால ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க யாரு இருந்தாலும் இந்த வேலிட் ஐடி உங்களுக்கு செல்லுபடி ஆகும் இதை வச்சு நீங்க அங்க பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியும் இது மாதிரியான ஒரு ஜாயினிங் மூலியமா நீங்க வந்து வெஸ்டேஜ்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா நீங்க வந்து வெஸ்டேஜோடைய பார்ட்னரா நீங்க வந்து இங்க கை கொடுக்க முடியும் இந்த வியாபாரம் சம்பந்தமான தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சக்சஸ் கிட் வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணும் போது இந்த கிட்ட நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ அவ்வளவு டீட்டெயில்ஸும் இதுல இருக்கும் இந்த சக்சஸ் கிட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு இந்தியன் லாங்குவேஜ்ல கிடைக்குது உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் பிரிப்பரா இருக்கும் நீங்க அதை அந்த கிட்ட வந்து அந்த லாங்குவேஜ்ல வாங்கி நீங்க டீட்டெயில் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இப்ப எப்படி சார் நான் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ப்ராடக்டை வாங்கிட்டேன் நான் என்ன பண்ணா எனக்கு வருமானம் வரும் முக்கியமான விஷயம் அதுதான் வாங்க அதை பார்ப்போம் அப்படின்னா சரி என்ன செஞ்சா வருமானம் வரும் அப்படின்னு பார்ப்போமா சரி இப்ப என்ன செய்ய சொல்றாங்க ஒரு மூணு விஷயம் இது வந்து ட்ரிபிள் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணு விஷயம் பண்ணா வருமானம் வரும் எப்படி முதல் விஷயம் செல்ஃப் யூஸ் முதல்ல நம்ம என்ன செய்ய சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ப்ராடக்டை வாங்கி முதல்ல செல்ஃப் யூஸ் பண்ணி பாருங்க ரெண்டு விதத்துல செல்ஃப் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி முதல்ல நான் இந்த ப்ராடக்ட வாங்கி செல்ஃப் யூஸ் பண்ணி பாக்கணும் ரெண்டாவது என் வீட்டுல இருக்கக்கூடிய செல்ஃப் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி இந்த ப்ராடக்ட வாங்கி நான் செல்ஃப்ல வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு ஹைஜீனிக்கான ப்ராடக்ட யூஸ் பண்றேன் இந்த ப்ராடக்ட் மூலியமா எனக்கு வந்து கூடுதலா வருமானம் வருது அப்படிங்கறத நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்க வீட்டுக்கு வர்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்க அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க இது என்னன்னு கேட்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நீங்க வந்து உண்டு பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்ப செல்ஃப் யூஸ் இதுதான் முதல் விஷயம் அப்ப செல்ஃப் யூஸ் பண்ணா தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த வியாபாரத்தை நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் இப்ப செல்ஃப் யூஸ் கண்டிப்பா பண்ணா தான் இந்த பிசினஸ் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பா எப்படி இப்ப நான் ஒரு ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கேன் மதுரையிலேயே ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கேன் என்னுடைய கடையில வந்து தோசை தான் ஃபேமஸ் வச்சுக்கோங்க அப்படியே கூட்ட கூட்டமா வந்து தோசை சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க நான் என்ன பண்றேன் ஒரு எட்டு மணி ஆகுது நைட்டு அப்படியே
उपलब्ध विषय ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் ஸ்பான்சர்னா என்ன நீங்க எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணி நீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா ஜாயின் பண்ணீங்களோ சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு கீழ உங்களுடைய ஸ்பான் நம்பர் போட்டு உங்களுக்கு கீழ அவர ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா கொண்டு வருவீங்க சிம்பிளான விஷயம் சார் இது என்ன சார் புதுசா இருக்கே அப்படிங்கறீங்களா இது புதுசு இல்லங்க இப்ப நீங்க ஒரு பேங்க்ல அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்க அந்த பேங்க்ல நான் வந்து அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணனும் டைரக்டா அந்த மேனேஜர் கிட்ட போய் சார் என் ஃப்ரெண்ட் இந்த பேங்க்ல அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கா சார் यहाँ पैर लो रखूँ ओपन मणि कुछ दिन साथ अभी ना ओपन मणि कुछ दिन वाला मुड़िया इन्हें सही नो वो राल उन्हें इंट्रोडक्शन कैल्ट पड़ो इन्हें एक इन नंबर ऐड कुछ तेरी यू अपडेट इधर जाना क्या काना का नमा इन द मेथड लगा ना उन्हें बैक लखूँ ओपन मणि ट्रिको अपन नम्मा उन्हें और तरारी � फील पन्ना विषय था, अल्लाह कौन सी कोंगे, प्रोडक्ट का यूज़ पन्नी, नींगा फील पन्ना विषय था, उनको लेकर जब उनके टा शेयर पन्ने गए, याना कुम द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है नाने ये देखो नोम, याना कुम उर हाइजीन क्या ना प्रोडक्ट ले नोम, याना कुम उर कुड दला वरुमाना ले नो, आप बिन सोल्डर वंगले அவருக்கு தெரிந்த 10 பேத்தர் ஷேர் பண்ணுவாரு அது நாலு பேர் ப்ராடக்ட் வாங்க வருவாங்க நாலு பேர் பிசினஸ் பண்ண வருவாங்க அப்ப இது ஒரு சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் சுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு கீழ ஒரு பெரிய டீம் வந்து பில்ட் ஆகுது இங்க பாருங்க இந்த இதுல உங்களுக்கு புரியும் இந்த முதல் நபர் இருக்காரு அவர் ப்ராடக்ட்டை வந்து யூஸ் பண்றாரு அவர் தெரிஞ்ச ஒரு 10 ஃபேமிலி இத ஷேர் பண்றாரு அந்த 10 ஃபேமிலி யூஸ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச 10 ஃபேமிலி ஷேர் பண்றாங்க अब पत्ती फैमिली पत्ती पैर तो सुन रहे हो बोझ नूर बेर आ चुके पंद्रह नूर बेर आप लोग तेरे जो पत्ती बेटे को सोड़ रहे हैं ना वहीं है आये रंबेर आ चुके अब मून स्टेप ले आये रंबेर तो उसी पत्ती और फैमिली सोन दे रचे लोग अपर ऐसे ही वांगा भी ना ये जो और कड़ाई लो पुरुवा इंटर पांगे और मून ड्राम அவங்களுக்கு நிறைய ஏன் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்க போகுது அவங்களுக்கு பெரிய ஒரு இன்கம் சம்பாதிப்பதற்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க போகுது அப்ப ஒரு 1000 ஃபேமிலி வந்திருது ஒரு மூணு ஸ்டெப்ல இந்த 1000 ஃபேமிலியோ மாதம் கிட்டத்தட்ட 400 ப்ராடக்ட் இருக்கு ஸ்டேஜ்ல 10000க்கு மேற்பட்ட பெஸ்டில் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு 1000 ரூபீஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அவங்க உங்க வீட்டுக்கு அவங்க அந்த செல்ஃப் யூஸ்க்கு 1000 பேரும் 1000 ரூபாய் வாங்குறாங்க அப்படினா 10 லட்சம் ரூபாய் பிசினஸ் அப்ப இந்த முதல் நபருக்கு கீழ ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் பிசினஸ் நடக்கும் பொழுது இதுல ஒரு இன்கம் பிளான் வச்சிருக்காங்க அத நாம அடுத்து பாப்போம் அந்த இன்கம் பிளான் படி அவங்க உங்க லெவலுக்கு தகுந்த அப்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சர் படி அவங்க உங்களுக்கு தேவையான இன்கம் போனது போக இந்த முதல் நபருடைய மாத வருமானம் நீ 1.5 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு இந்த கட் பண்ணி பாருங்க சரியா அப்ப இதுதான் இந்த பிசினஸ் பிளான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம் ஸ்பான்சர் ஆக போது அவங்க உங்க கிட்ட யூஸ் பண்ண போறாங்க இவ்வளவுதான் சிம்பிளான விஷயம் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன தோணும் அப்படினா சார் இவ்வளவு நேரம் சூப்பரா இருந்துச்சு சார் இப்ப இத கேட்டா எனக்கு வந்து இது ஆளை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் எங்கயோ ஆளை சேக்குற மாதிரி இருக்கு சார் ஏதோ பிரைன் வாஷ் பண்ற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தோணுது சார் அப்படினு உங்களுக்கு தோணுச்சுனா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு ரெண்டு கேட்டகரி பீப்பிள் இருக்காங்க புவர் ரிச் புவர் ரிச் The poor people are not seeing that. Abhi na, the Kadavulda, the poor people, the rich people, in Padachara, the whole thing. Abhi Kadavulda, when the even go pura me poor, even go pura rich, Abhi Padachara, Abhi na, our fair 
அடங்கிய <laughs> இந்த ரிச் பீப்பிள் கிட்ட அடகு வச்சிருவாங்க ஐயா சாமி இந்தா என்னுடைய பத்து மணி நேரத்தை வச்சுக்கோ எனக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடு நான் ஏதோ புழப்பா ஓட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு அப்ப இந்த புவர் பீப்புள் ஏன் போடாவே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா புவர் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் அவங்களுடைய பத்து மணி நேரத்தை மட்டுமே வச்சுதான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இயங்குது அதனாலதான் அவங்களால அந்த புவர் மிடில் கிளாஸ தாண்டி வெளியேற முடியல ஆனா பாருங்க இந்த ரிச் பீப்புள் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா எந்த பணக்காரங்களாவது அவங்களா கடையை தொடர்ந்து அவங்களா வியாபாரம் செஞ்சு அவங்களா மூடிட்டு போறதை பாத்திருக்கீங்களா இல்ல அப்ப பெரிய பெரிய பணக்காரங்க அந்த கேட்டகரி பார்த்தோமா பேசிவ் இன்கம் சம்பாதிக்கிறவங்க அவங்களா யாரு பிசினஸ் ஓனர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் பிசினஸ் ஓனர்ஸ்னா யாரு தன்னை கீழே வந்து நிறைய நபர்களை வச்சு பிசினஸ் பண்றவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா தனக்கு கீழே குழு உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அவங்க பாருங்க பெரிய பெரிய பிசினஸ் ஓனர்ஸ் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே ஒரு நூறு பேரை வேலைக்கு சேர்த்து அந்த நூறு பேரோட பத்து மணி நேரத்தை விலைக்கு வாங்கி தன்னுடைய வேலை நேரத்தை ஆயிரம் மணி நேரமா மாத்திக்கிட்டவங்க இன்னும் கொஞ்சம் புத்திசாலிகள் ஆயிரம் பேரை வேலைக்கு சேர்த்து ஆயிரம் பேரோட பத்து மணி நேரத்தை விலைக்கு வாங்கி தன்னுடைய வேலை நேரத்தை பத்தாயிரம் மணி நேரமா மாத்திக்கிட்டவங்க அப்ப இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் ரிச் பீப்புள் அப்படின்னா யாரெல்லாம் தன்னுடைய வேலை நேரத்தை கூட்டிக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இந்த உலகத்துல ரிச் பீப்புள் சரி வேலை நேரத்தை எப்படி சார் கூட்டினாங்க தனக்கு கீழே ஆளை சேர்த்து தான் வேலை நேரத்தை கூட்டிருக்கிறாங்க அப்ப அவங்க யாரும் வெக்கப்படல அவங்க யாரும் இது படல அவங்க எல்லாம் ஆளை சேர்த்து தான் பணக்காரனா இருக்கிறாங்க அவங்க சேர்க்கறதுல பத்தோட பதினோட நம்மளும் போய் என்னையும் சேர்த்துக்கோ என்னையும் சேர்த்துக்கோன்னு சொல்லி அவங்கள பணக்காரன் ஆக்கி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் இப்ப வெஸ்டேஜ் நம்மள என்ன சொல்றது நீங்களும் உங்களுடைய வேலை நேரத்தை கூட்டுங்க வித்வுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்வுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித்வுட் நாலேஜ் நீங்களும் உங்க வேலை நேரத்தை கூட்டுங்க நீங்களும் பணக்காரன் ஆகுங்க நீங்களும் இந்த ஐந்து சதவீத மக்களுக்குள்ள உள்ள வாங்குங்கிறாங்க எப்படி சார் இங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு பத்து பேரை கொண்டு வரீங்க இந்த பத்து ஃபேமிலியும் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்றாங்க இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவங்க தெரிஞ்ச நாலு பேர்த்துக்கு இதை சொல்லுவாங்களா மாட்டாங்களா சொல்லுவாங்க அப்ப பத்து பேரும் ஒரு மணி நேரம் டெய்லி அவங்க தெரிஞ்சவங்கட்ட பேசுனாங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பத்து மணி நேரம் வேலை நேரம் குடிச்சு இந்த பத்து பேரும் அவங்க பத்து பேர் சொல்லும் போது நூறு பேர் இப்ப இந்த நூறு பேரும் ஒரு மணி நேரம் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி பேசுனாங்கன்னா எக்ஸஸா நூறு மணி நேரம் உங்க வேலை நேரம் குடிக்குச்சு அப்ப நூறு பத்து நூத்தி பத்து மணி நேரம் நீங்க ஒரு மணி நேரம் பேசுவீங்க அப்ப பாருங்க நூத்தி பதினோரு மணி நேரம் உங்களுக்கு கீழே வேலை நேரம் கூடுது ஆனா அந்த கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் மட்டும்தான் இதுல நீங்க எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாலும் பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல உங்களால எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது ஆனா இப்ப நீங்க எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா உங்களுடைய இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை நூத்தி பதினோரு மணி நேரமா மாத்திக்கிட்டீங்க மணி நேரம் கூடுது ஆளை சேர்க்கல மணி நேரம் கூடுது ரெண்டாவது இந்த நூறு பேர் என்ன செய்வாங்க அவங்க தெரிஞ்ச பத்து பேர் சொல்லும் போது ஆயிரம் பேர் உருவாங்களா இந்த ஆயிரம் பேர் ஒரு மணி நேரம் பேசுனாங்கன்னா அப்ப அடிஷனல் ஆயிரம் மணி நேரம் உங்க வேலை நேரம் கூடுதா இதே வேலைய நான் ஒருத்தரோட பத்து மணி நேரத்தை வெளியில விலைக்கு வாங்கணும்னா நான் அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அவருக்கு வந்து தீபாவளி போனஸ் கொடுக்கணும் அவர் கல்யாணம் முடிச்சாருன்னா அதுக்கு நான் எல்லாமே சீர் வரிசை செஞ்சு கொடுக்கணும் இவ்வளவு வேலைகள் இருக்குங்க அது செஞ்சுதான் அந்த ஐந்து மனிதர்கள் அந்த அஞ்சு சதவீதம் இது கேட்டகரிக்கு போயிருக்கிறாங்க ஆனா இங்க பாருங்க நீங்க எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம எந்த கஷ்டமும் இல்லாம எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா உங்களுடைய வேலை நேரத்தை இங்க கூட்டிருக்கிறீங்க அப்படிங்கறதுதான் இங்க முக்கியமான விஷயம் அப்ப இந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் இந்த ஐந்து சதவீத கேட்டகரியில இருக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் பிறருடைய மணி நேரத்தை தன்னுடைய மணி நேரமா மாற்றிக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இந்த உலகத்துல ரிச் பீப்புள் அவங்க தான் இந்த பேசிவ் இன்கம் சம்பாதிக்கிறவங்க இவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குழு நான் அந்த முதல் நபரே இயங்காம வீட்டுல உட்கார்ந்தாலும் அந்த கீழே இருக்க குழு அவங்க உங்க வீட்டுக்கு மாச மாசம் பொருளை வாங்கத்தான் போறாங்க அவங்க பல்லுலகத்தான் போறாங்க அவங்க டீ காஃபி குடிக்கத்தான் போறாங்க அவங்க சோப் போட்டு குடிக்கத்தான் போறாங்க அப்ப இந்த முதல் நபர் இயங்காத சூழ்நிலை உருவான போதும் அவரால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த குழு இயங்கி கொண்டே இருக்கும் அப்ப அவருக்கு கீழே இருக்கிறவங்க இயங்க 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 இந்த முதல் நபருக்கு தேவையான ஒரு 
பாசிவ் இன்கம் பாதுகாப்பான ஒரு வருமானம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இது சரி இது எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமோ எல்லாமே இல்லை சார் இது ஆள் சேர்க்கறது தான் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஒரு சிம்பிளா விஷயம் சொல்றேன் ஒவ்வொரு என்ன சார் ஆமாங்க அதுக்கு பேர் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னா சரி ஒரு ஆபீஸ் வச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க ஆளை சேர்ப்பாங்க ஆள் தானே சேர்க்கறாங்க வேலைக்கு நான் ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த ஃபேக்டரிக்கு நான் ஆள் சேர்க்கணும் கரெக்டா ஆனா அதுக்கு நான் ஆள் சேர்க்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் ஒரு டெக்னிக்கல் நேம் வச்சிருப்பேன் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சிருப்பேன் கரெக்டா இப்ப இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது ஆள் தானே சேர்க்குது போக்குவரத்து துறை காவல்துறை மின்சாரத்துறை ஆஹ் எல்லாத்துக்கும் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஆள் தானே சேர்க்குது அப்ப இப்ப கவர்மெண்ட் ஆள் பிடிக்குதா அப்ப ஸ்கூல்ல வந்து புள்ள பிடிக்கிறாங்களா அப்ப ஒரு பிசினஸ் ஓனர் வந்து ஆள் பிடிக்கிறாரா இல்ல இல்ல அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க புத்திசாலித்தனமா பிறருடைய மணி நேரத்தை தன்னுடைய மணி நேரமா மாத்திக்கிறாங்க அந்த வித்திய தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப நம்மளும் யாரும் பிடிக்கல நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய மணி நேரத்தை தான் இங்க கூட்ட போறோம் சரியா இப்ப இதுதான் பிசினஸ் அப்ப இந்த குழு உருவாக்குவதற்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மணி நேரத்தை கூட்டிக்கிறது தான் இந்த குழுவை நம்ம உருவாக்குற விஷயம் ஓகேவா சூப்பர் ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சரி சார் எனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு இப்ப நான் இதன் வந்து ஆள் சேர்க்கறதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சரி இப்ப நானே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓபன் பண்றேன்னு வைங்க ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஓபன் பண்ணிட்டேன் மறுநாள் என்னுடைய வேலை என்ன மாதிரி நினைக்கிறீங்க ஹாஸ்பிட்டல் ஓபன் பண்ணிட்டு டாக்டர் சேர்க்கணும் நர்ஸ சேர்க்கணும் தோட்டக்காரவ சேர்க்கணும் ஊர்ல இருக்க நோயாளிய புறம் பிடிக்கணும் ஊர்ல இருக்க நோயாளிய புறம் பிடிச்சி ஹாஸ்பத்திரியில நான் வச்சாதான் எனக்கு என்ன ஓடும் ஆஸ்பத்திரி ஓடும் அப்ப ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓபன் பண்ணா கூட அந்த ஆளு தான் பிடிக்கணும் சரி நாளைக்கே நான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன்னு வைங்க ஒரு கட்சி குட்டி டிசைன் பண்ணியாச்சு கட்சி குட்டி ஏத்தியாச்சு மறுநாள் என்னுடைய வேலை என்னவா இருக்கும் நான் ஆளா தான் சேர்க்கணும் கட்சி தொண்டர்களை சேர்க்கணும் அங்கங்க தெரு தெருவு ஆளை உட்கார வச்சு நான் ஆள் பிடிக்கணும் ஐயா இந்த உலகத்தில் யாரு தான் ஆள் சேர்க்கவில்லை இந்த கடவுளே ஆளு தான் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு நீ கால் சேர்க்கிற கடவுள் போற செல்வம் குளிக்கிற கடவுள் ஆள் சேர்க்காம இருக்கக்கூடிய கடவுள் அங்கங்க குளத்துக்கடியிலையும் மரத்துக்கடியிலையும் பாவம் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கு உட்காந்துருக்காங்க நல்லா யோசனை பாருங்க எந்த கடவுள் பக்தர்களை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்காரோ எந்த கடவுள் பக்தர்களை இழுத்து இழுத்து கூட்டம் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்காரோ அந்த கடவுளுடைய உண்டியில தான் காசு புறம் கொட்டுது அப்ப கடவுளே நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு குழு உருவாக்க தானே சொல்லி கொடுக்குறாரு கடவுளுடைய தத்துவம் என்ன நீங்க ராமர் என்ன செஞ்சாரு குழுவோட தானே சுத்திக்கிட்டு இருந்தாரு இயேசுனார் என்ன பண்ணாரு குழுவோட தானே சுத்திட்டு இருந்தாரு ஆஹ் நபிகள் நாயகம் என்ன பண்ணாரு தொண்டர்களோட தான் சுத்திட்டு இருந்தாரு அவருடைய சீடர்களோட சுத்திட்டு இருந்தாரு அப்ப கடவுளே நமக்கு என்ன உணர்த்துறாங்க அப்படின்னா நீ தனி மனிதனா இருந்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது நீ என்னைக்கு குழு உருவாக்குறியோ எனக்கு என்னைக்கு உன்னுடைய குழு அளவை பெரு பெருசாக்குறியோ அன்னைக்கு தான்ப்பா நீ இந்த உலகத்துல நீ விருப்பப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ முடியுங்கிற தத்துவத்தை கடவுளே நமக்கு உணர்த்திக்கிட்டு இருக்காரு அப்ப இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறமோ இல்ல இது ஆள் சேர்க்கறது சொன்னீங்கன்னா உங்களை யாராலையும் காப்பாத்த முடியாது ஓகேவா சரி இப்ப என்னென்ன சார் பெனிஃபிட் எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஜாயின் பண்ணியாச்சு சூப்பர் ப்ராடக்டை வாங்கியாச்சு ஆஹ் இது ஆள் சேர்க்கறதுன்னு நான் உணர்ந்துட்டேன் சார் ஏன்னா ஆள் சேர்க்கறாலதான் பெரிய ஆளா இருக்காங்க சார் லைஃப்ல யார் யாருன்னா ஆளை சேர்த்திருக்காங்களோ அவங்கதான் சார் பெரிய டாப்பா இருக்காங்க நானும் முடிவு பண்ணிட்டேன் சார் இறங்கி நான் ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிச்சு எப்படி நான் ஆளை சேர்க்கணும் அதே மாதிரி இறங்கி நான் வந்து கடை 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 நான் என்னுடைய குழுவை பெருசாக போறேன் சார் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னென்ன சார் பெனிஃபிட் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னீங்கன்னா இப்ப பெனிஃபிட்டுக்கு உள்ள வரும் நீங்க ப்ராடக்டை வாங்கும் போதே கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வகையான வருமானம் டிஸ்ட்ரிக் கொடுக்குறாங்க என்னென்ன ப்ராடக்டை வாங்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து டு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டாம் தேதியில இருந்து பதினேழாம் தேதிக்குள்ள நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க அப்ப இருபது பத்து முப்பது சதவீதம் ஆச்சு ப்ராடக்ட் வாங்கும் போது கன்சிஸ்டன்சின்னு ஒரு அருமையான ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க நீங்க த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் ப்ராடக்ட ஒரு நான்கு மாதங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இந்த முப்பது பர்சன்டேஜ்லயே நீங்க ஐந்தாவது மாதம் கிட்டத்தட்ட நீங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ப்ரைஸ்ல ஃப்ரீயா ப்ராடக்ட்
இன்னைக்கு ஐம்பது தள்ளுபடி ஐம்பது லாபம் மார்க்கெட்ல யாருக்கு வந்து கொடுப்பா இப்ப நான் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன் பத்து கோடி ரூபாய் போட்டு நான் தொழில் ஆரம்பிக்கிறேன்னா எனக்கு ஈக்குவல் அஞ்சு கோடி ரூபாய் யாரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் நான் பிப்டி ப்ராஃபிட் கொடுப்பேன் வருமானம் பிரான்ஸ் டேரக்டர் போனஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க பிசினஸ் பில்டிங் போனஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினாலு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க லீடர்ஷிப் போர்டிங் போனஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினாறு சதவீதம் கொடுக்குறாங்க டிராவல் ஃபண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க கார் ஃபண்டுன்னு ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க ஹவுஸ் ஃபண்டுன்னு ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க எலைட் கிளப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சதவீதம் அப்ப ஒன்பது வகையான வருமானங்கள் வெஸ்டீஜ்ல நமக்கு இந்த பிளான்ல நமக்கு வருமானம் கிடைக்கக்கூடிய இந்த திட்டம் வச்சிருக்கிறாங்க இதை கொஞ்சம் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப இந்த சேவிங்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ராடக்ட வாங்கும் போது ஒரு நூத்தி இருபது ரூபாய் பெருமானமுல போறோட நீங்க இருபது ரூபாய் தள்ளுபடியில நீங்க நூறு ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்குறீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிரைஸ்ல இது ப்ராடக்ட வாங்கும் போதே உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கும் உங்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த குழு ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதும் எப்படி நமக்கு இன்கம் கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்டுக்கும் முப்பது ரூபாய்க்கு தேர்ட்டி ருபீஸுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்க ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸுக்கு ஒரு சோப்பு கன்சியூம் பண்றீங்கன்னா யூ காட் ஒன் ஒருக்கும் <laughs> ஒரு ஒரு பீவிக்கே இங்க வந்து இன்கம் கொடுக்குறாங்க சரியா ஒரு பீவில இருந்து ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் பை நீங்க அறுநூறு பீவிக்கு மேல ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பீவி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறுல இருந்து ஐயாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுக்குள்ள உங்க டோட்டல் டீம் வச்சு நீங்க பண்ணிருக்கும் போது நீங்க வந்து டென் பர்சன்டேஜா இருக்கிறீங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் பண்ணும் போது யூ பிகம் ஏ லெவன் பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பிரான்ஸ் டேரக்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இப்ப இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் அப்படிங்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட்டுக்கு வெறும் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் பிசினஸ் அவ்வளவுதாங்க இந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் பிசினஸ் பண்ணும் போது நீங்க வந்து பிரான்ஸ் டேரக்டர் அப்படிங்கிற லெவல் வந்து ரீச் பண்றீங்க சார் எப்படி சார் நான் அந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆயிரம் பிசினஸ் நான் பண்றது அப்படின்னா நீங்க இதுல எதுவும் செய்ய வேணும் நீங்க உங்க வீட்டுக்கு தேவையானதை கன்சியூம் பண்ணுங்க நீங்க ஒரு குழு உருவாக்குங்க இந்த ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் பிசினஸ் இந்த ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட்ங்கிறது உங்க டோட்டல் குழுவுல நடந்தா போதுமே உடைய இங்க நீங்க பெருசா எதுவும் அலட்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குழு உருவாக்குங்க இப்ப சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க பாருங்க இந்த பாயிண்ட் எப்படி அக்கோமடேஷன்ல நம்ம ஒரு டேரக்டர் ஆகுறோம் அப்படின்னா நீங்க இந்த மாசம் ஒரு தௌசண்ட் பிவி பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸ்லாப்ல இருப்பீங்க அடுத்த மாதம் புதிதா ஒரு ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட் உங்க டீம்ல நடக்குது அப்படின்னா போன மாசம் பண்ண ஆயிரம் இந்த மாசம் பண்ண ரெண்டாயிரம் அப்ப ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா மூவாயிரம் பாயிண்ட் அப்ப மூவாயிரம் பாயிண்ட்ங்கிறப்ப நீங்க டென் பர்சன்டேஜ் வந்துடுறீங்க மூன்றாவது மாதம் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் அடிஷனல் நடக்குது அப்படின்னா இப்ப மூணு கூட்டி பாருங்களேன் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு அப்ப மூன்றாவது மாதம் அக்கோமடேஷன்ல மாத மாதம் நடந்தது கூடி நீங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் வரும்போது நீங்க லெவன் பர்சன்டேஜ் அதாவது நீங்க பிரான்ஸ் டேரக்டர் அப்படிங்கிற லெவல்ல ரீச் பண்றீங்க இப்ப பாருங்க பிரிஸ்டீஜ்ல இது ஒரு அருமையான விஷயம் நீங்க எப்ப ஜாயின் பண்ணி உங்களால் எப்ப ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் முடிக்கிறீங்களோ உங்க குழு வச்சு அன்னைக்கு நீங்க டேரக்டர் நீங்க ஜாயின் பண்ணி பத்து பாசம் ஆயிருக்கணும் ஒரு வருஷம் ஆயிருக்கணும் இல்ல இந்த கிரைடீரியா எதுவும் கிடையாது நீங்க துடிப்பான ஆளா ஜெயிக்கு நினைக்கிறீங்களா என்னையால வந்து ரெண்டு மாசத்துல பண்ண முடியும் அப்படின்னா பண்ணுங்க இல்ல சார் என்ன சார் ரெண்டு மாசம் நான் ஜெயிக்கணும் சார் எனக்கு பெரிய கனவு இருக்கு சார் நான் அடிச்சு வரணும் சார் அப்படின்னு நினைச்சு முடிவு பண்ணி நீங்க உங்க துடிப்ப உங்களுடைய ஆர்வத்தை உங்களுடைய லட்சியத்தை அடையும் நினைச்சு இறங்கினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் அட்வான்டேஜ் கொடுக்குறாங்க என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நீங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் பண்ணி பிரான்ஸ் டேரக்டர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க ஒரே மாசத்துல பண்ணணும்னு முடிவெடுத்து பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நீ
you will become a branch director ninga adhe 11 percentage ungalku inga commission vandrum director bonus kedaik aarambichirum ipo pudhida join pannidukkaranga avanga vandu fast track achiever appdi thaniya kudukkaranga fast track 8 percentage appdi solittu ipo normally paathinga na 600 point ortunga mudicha da avanga vandu 8 percentage varamudiy appo 30 rupees ku or pd appdi na 600 point appdi solina kittadatta 18000 rupees la irundhu 20000 business correct ah அப்ப 20000 பிசினஸ் என்னைக்கு அவர் கீழ நடக்குதோ அன்னைக்கு அவர் வந்து 8 परसेंटेज அப்ப அது 3 மாசம் கழிச்சு 4 மாசம் நடந்துட்டா அவர் 8 परसेंटेज ஆனா இப்ப நீங்க முடிவு பண்றீங்க நான் ஒரே மாசத்துல பண்றேன் அப்படி முடிவு பண்ணீங்கனா நீங்க 600 க்கு பதிலா 282 பாயிண்ட் பண்ணாலே அவங்க ஃபைல்ல இருந்து डायरेक्टली 8% எடுத்துக்கறாங்க அதாவது ஒரு 9000 ரூபாய் பிசினஸ் சிங்கிள் मंथ ஒரே மாசத்துல பண்ணீங்கனாலே நீங்க இன்னொரு 10000 ரூபாய் பிசினஸ் பண்ணாமலேயே उपाय நீங்க வந்து பிராஞ்ச் டைரக்டர் முடிக்கிறீங்களோ அப்ப நீங்க கம்பெனியுடைய ராயல்டி கம்பெனியுடைய ராயல்டி இன்கம்க்கு உள்ள போவீங்க நீங்க பிராஞ்ச் டைரக்டரா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4% வந்து டைரக்டர் போனஸ் தனியா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் பிளஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழ நீங்க ஒருத்தர் டைரக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கீழ ஒருத்தர் டைரக்டரா உருவாக்கி நீங்க சில்வர் அப்படிங்கற லெவலுக்கு நீங்க வந்து போலாம் உங்களுக்கு கீழ ரெண்டு பேரை டைரக்டரா உருவாக்கி நீங்க கோல்ட் அப்படிங்கற லெவலுக்கு போலாம் உங்களுக்கு கீழ மூணு பேரை டைரக்டரா உருவாக்கி நீங்க ஸ்டார் அப்படிங்கற லெவலுக்கு போலாம் இதெல்லாம் ஏனா கீழ உருவாக்கினு சொல்றேன் அப்படினா இன்னைக்கு வெளி மார்க்கெட்ல நமக்கு கீழ யாரெல்லாம் இருக்கறங்களோ அவங்க கால வாரி அவங்களை காலி பண்ணாதான் நம்ம மேல வர முடியும் ஆனா பிரெஸ்டீஜ்ல நீங்க உங்களுக்கு கீழ இருக்கறவங்களை ஜெயிக்க வச்சீங்கனா தான் நீங்க மேல வர முடியும் இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியும் வெஸ்டிஜோடைய பிளான் எவ்வளவு அருமையான பிளான் அப்படி வெளியில இருக்கும் இங்கேக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அடுத்து அவளை கெடுத்து அடுத்து அவளை காலவாரி விட்டு அவளை கவுத்து விட்டா தான் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும்ங்கற இந்த உலகத்துல இந்த வெஸ்டிஜோட பிளான் எப்படி வச்சிருக்காங்க நீங்க சில்வர் டைரக்டர் ஆகணுமா உங்களுக்கு கீழ ஒருத்தரை உருவாக்குங்க ஒருத்தரை ஜெயிக்க வைங்க நீங்க கோல் டைரக்டர் ஆகணுமா ரெண்டு பேர்த்தை ஜெயிக்க வைங்க ரெண்டு பேர்த்தை ஏன் பண்ண வைங்க நீங்க ஸ்டார் டைரக்டர் ஆகி கார் வாங்கணுமா உங்களுக்கு கீழே மூணு பேர்த்தை ஜெயிக்க வைங்கங்கறாங்க அப்ப ஜெயிக்க வச்சு ஜெயிக்கிற ஒரு விஷயம் பிரெஸ்டீஜ் சரியா வெளியில அடுத்தவங்களை கெடுத்து வாழக்கூடிய இந்த உலகத்துல ஒருத்தவங்களை ஜெயிக்க வச்சு நம்ம ஜெயிக்கிறோம் நீங்க சில்வர் டைரக்டர் அப்படிங்கிற லெவல்ல இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பிசினஸ் பில்டிங் போனஸ் அப்படிங்கிற போனஸ் வந்து அடிஷனலா வந்து பதினாலு சதவீதம் கம்பெனியுடைய ராயல்டி இருந்து உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் லீடர்ஷிப் ஓவர்டிங் போனஸ் பிரெஸ்டீஜ்ல வந்து பெரிய பணம் அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்கனா இந்த லீடர்ஷிப் ஓவர்டிங் போனஸ் தான் இந்த பணமும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க சில்வர் டைரக்டர் லெவல்ல முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து இந்த போனஸ்க்கு நீங்க எலிஜிபிலிட்டி ஆகலாம் அதுக்கு நிறைய கிரைடீரியா வச்சிருக்காங்க நீங்க ஒரு டீம்ல இருந்து 5625 பாயிண்ட் அந்த டைரக்டர் டீம்ல இருந்து கொண்டு வரும்போது யூ காட் லீடர்ஷிப் போனஸ் சரியா அடுத்து பாத்தீங்கனா டிராவல் ஃபண்ட் வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஃபாரின் ட்ரிப் வந்து நீங்க வெஸ்டிஜ் மூலியமா நீங்க போக முடியும் ஒவ்வொரு வருஷமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் வெஸ்டிஜ் மூலியமா ஃபாரின் ட்ரிப் போயிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு கீழே ஒரே ஒருத்தரை டைரக்டர் ஆக்கி நீங்க சில்வர் அப்படிங்கிற லெவல் ரீச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்பெனியுடைய டிராவல் பண்ணி கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்க அந்த எலிஜிபிலிட்டியை முடிச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா வருஷத்துக்கு ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப் பண்ணலாம் நீங்க உங்களுக்கு கீழ நாலு பேரை நீங்க டைரக்டர் முடிக்க வச்சு டைமண்ட் அப்படிங்கிற லெவல நீங்க முடிக்கும் பொழுது வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஃபாரின் ட்ரிப் நீங்க வந்து பிரெஸ்டீஜ் மூலியமா எலிஜிபிலிட்டி ஆகி போக முடியும் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிரெஸ்டீஜ் மூலியமா ஃபாரின் ட்ரிப் இத்தனை நாடுகளுக்கு பிரெஸ்டீஜ் வந்து ஃபாரின் ட்ரிப் வந்து இது வரைக்கும் கூட்டு போய் வந்திருக்கிறாங்க ஓகேவா அப்ப ஒரே ஒருத்தரை ஜெயிக்க வைக்கிறது மூலியமா நீங்க ஃபாரின் ட்ரிப் போக முடியும் அப்படின்னா ஜெயிக்க வைக்கலாமா கூடாது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா उपयोग 
பிரஸ்டீஜ் கார்பண்ட் மூலியமா ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கார் வச்சு பண்ணிருக்காங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாரு ஒரு ஐயாயிரம் பேரோட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துல ஒரு இந்திய நிறுவனம் ஒரு ஐயாயிரம் பேரை கார் அச்சீவ் பண்ண வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அப்ப இந்த வியாபாரம் எவ்வளவு எளிமையான ஒரு வியாபாரம் அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இது ஒண்ணே போதும் சரியா லக்ஸுரி கார் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல உள்ள லக்ஸுரி கார் அச்சீவ் பண்ணவங்க மட்டும் இது வரைக்கும் இருநூறு பேர் இருக்காங்க கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க எத்தனை பேர் தெரியுமா பிரிஸ்டிஜ் மூலியமா தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாத்திக்கிட்டு இன்னைக்கு ஒரு பிப்டி லேக்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் கார்ல நீங்க உங்க லைஃப் ஸ்டைல் வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்ப இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு பெரிய அருமையான ஒரு பிளான் நம்ம கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப இது ஏன் இந்த காஸ் பிளான் அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் கடவுளின் திட்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் விஸ்டிஜுடைய பிளான் ஏன் தெரியுமா இப்ப கடவுள் தான் ஒருத்தவங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கோ ஒருத்தவங்களை வாழ்க்கையில முன்னேற்றுறதுக்கோ மெனக்கிடுவர் அதே வேலையை தாங்க இங்க நம்ம செய்யறோம் சரியா நம்ம ஒருத்தவங்களை ஜெயிக்க வச்சாதான் ஜெயிக்க முடியும் அப்ப கடவுள் செய்ய வேண்டிய வேலையை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த பிளான் அந்த வேலையை செய்ய வைக்கிறது எது விஸ்டிஜுடைய பிளான் அப்ப இது கடவுளின் திட்டமா இல்லையா கடவுள் அருமையா டிசைன் பண்ணி கொடுத்த ஒரு பிளான் சரியா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஃபண்ட் தனியா கொடுக்குறாங்க நீங்க உங்களுக்கு கீழே ஒரு ஆறு நபர்களை ஜெயிக்க வச்சு நீங்க அவங்களை அளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஹவுஸ் ஃபண்ட் வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க நீங்க ஆறு நபர்களை உங்களுக்கு கீழே நேரடியா ஜெயிக்க வைக்கும் பொழுது நீங்க வந்து கிரவுண்ட் அப்படிங்கிற லெவலை ரீச் பண்றீங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் டேரக்டர் லெவல நீங்க ரீச் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹவுஸ் ஃபண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எலெக்ட் கிளப் ஃபண்டு இது வந்து டபுள் கிரவுண்ட் டேரக்டர் அண்ட் டபுள் யூனிவர்சல் கிரவுண்ட் டேரக்டர் இந்த லெவல்ல இருக்கிற உங்களுக்கு அடிஷ்னலா பாத்தீங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ் எலெக்ட் கிளப் ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க மேக்சிமம் ஒரு நபர் இந்த பண்டு மூலியமா இருபது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த பண்டு மட்டும் சரியா இவ்வளவு விஷயம் உள்ளடக்கிய ஒரு அருமையான ஒரு வியாபார திட்டம் ஸ்ட்ரீச் ஓகேவா இப்ப ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பார்ப்போம் இந்த பிசினஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது உங்களுடைய டைம் நிறைய நீங்க கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நிறைய நேரம் நீங்க விசிட்டிக்காக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா உங்க வருமானம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா அப்படியே மெதுவா ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ரன் பண்ணி போகும் பொழுது உங்களுடைய வருமானம் அப்படியே கூட ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய வேலை நேரம் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய நேரம் கம்ப்ளீட்டா குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க உங்களுடைய வேலை நேரம் மேக்சிமம் குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய வருமானம் உச்சக்கட்டத்தை அடைய ஆரம்பிக்கும் இப்ப என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் முத முதல்ல இந்த வியாபாரத்துல உள்ள வரும்போது என்னுடைய வருமானம் வெறும் பதினோரு ரூபாய் வெறும் பதினோரு ரூபாய் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நியர் பை டூ லேக்ஸ் என்னுடைய இன்கம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க அன்னைக்கு நான் பயங்கரமான ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண இன்னும் வேலை நேரம் குறையுது வருமானம் கூடும் அப்ப இன்னும் வேலை நேரம் கூடியும் வருமானம் கூடும் இதுதாங்க நாளைக்கு உங்களுக்கும் வெளியில நீங்க ஒரு லெவனுக்கு மேல வளரும் போது நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆனா வெஸ்டிஜ்ல நீங்க வளர 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 உங்களுடைய வேலை நேரம் குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் உங்க வருமானம் பாதுகாப்பான வருமானம் கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இந்த இந்த பிபிடி அதுதான் உங்களுக்கு வந்து உணர்த்துது சரியா சரி இப்ப அருமையா இந்த நிறுவனம் என்ன டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி என்ன நம்மளுடைய நம்ம நம்ம எது என்ன செய்யணும் இந்த வியாபாரத்துல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம ஏன் குழு உருவாக்கணும் குழு உருவாக்குறதுனால வெஸ்டிஜ் மூலியமா நமக்கு என்னென்ன வருமானங்கள் கிடைக்குது இது எல்லாமே டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம் இப்ப கடைசியா ஒரு கதையோட நம்ம வந்து முடிப்போம் ஏன்னா நமக்கு கதை கேட்டாதான் ஆஹ் ஏதாவது இன்னும் பார்த்த மாதிரியும் ஒரு ஃபீல் ஆகும் சரியா அப்ப ஒரு சின்ன ஒரு கதையோட நம்ம வந்து இந்த செஷனை வந்து நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஒரு அலம் அருமையான ஒரு மலை கிராமம் டாப் ஹில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ் இந்த கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா தண்ணீர் பஞ்சம் அந்த ஊர்ல தண்ணி வந்து நியர்பை எங்கேயும் இல்ல கொஞ்சம் தூரத்துல தான் ஒரு குளம் இருந்துச்சு இந்த மக்கள் வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து அந்த குளத்துக்கு தண்ணீர் குளத்தை தூக்கிட்டு போய் அந்த அந்த குள அந்த குளத்துல இருந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்துதான் அவங்களுடைய அன்றாட வேலைகளுக்கு வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க இதனால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய வேலை நேரம் நிறைய பாதிக்கப்பட்டுச்சு மேக்சிமம் டைம் எங்க கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியை சேகரிச்சு கொண்டு வர்றதுலயும் உங்களுடைய நேரம் கூட க
இப்போ எங்களுக்கு தண்ணியை நாங்கள் சீட்டு வர்றதுனால எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை நேரம் நிறைய கெடுது நீங்கள் அந்த குளத்துலேருந்து டெய்லி தண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு குளத்துக்கு வந்து மணி நாங்கள் வந்து பே பண்ணுறோம் ஒரு ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒரு ரூபா நாங்கள் வந்து பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு ஹாப்பி பரவாயில்லடா வேலை இல்லாமல் இருந்தோம் இப்போ தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஒரு குடத்துக்கு ஒரு ரூபானா டெய்லி ஒரு ஐம்பது குடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா கூட நமக்கு ஐம்பது ரூபா கிடைக்கும் டெய்லி ஒரு நூறு குடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தோம்னா நூறு ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் இந்த துடிப்பான இளைஞர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு முடிவெடுத்து அந்த ஊர் மக்கள் சொன்னதுக்கு வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ரைட் ஓகே நாளையில இருந்து நாங்கள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தண்ணி கொண்டு வந்து நாங்கள் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அந்த வேலையில இறங்குறாங்க இந்த ரிவர்ல இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரொம்ப தூரத்துல இருக்க அந்த ஆறு அந்த ஆறுல இருந்து அவங்க தண்ணி வந்து சேகரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப இது எங்க அப்படின்னா அந்த ஜாக் அப்படிங்கிற நண்பர் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவர் வந்து கடினமான வேலை எல்லாம் பயங்கரமா செய்வாரு கரண்ட் முரடா செய்வாரு ஆனா அவர்கிட்ட என்ன கிடையாதுன்னா ஒரு 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 லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் கிடையாது இப்ப என்ன கிடைக்கும் இப்ப நான் இப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அதை மட்டும்தான் பாப்பாரே முடிய ஃபியூச்சர்ல இப்ப நான் செய்யற ஒரு விஷயத்தினால ஃபியூச்சர்ல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் போது ஃபியூச்சர்ல இதனால எனக்கு என்ன லாபம் இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த செய்யறதுனால பின்னாடி எனக்கு என்ன எப்படி எல்லாம் நான் இருக்கேங்கிற மாதிரியான எந்த விதமான தொலைநோக்கு பார்வையும் இல்லாத ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் கடினமான உழைப்பாளி சரியா இவர் வந்து ஜாக் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டெய்லி நூறு ஐம்பது குடத்துக்கு அறுபது குடமா தூய் கொண்டு வந்து ஊத்தி 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 டெய்லி ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா சம்பாதிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு சரியா இது இவருடைய வேலை ஆனா இந்த ஜில் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க்கர் இவர் எப்பயுமே ஒரு கிளியரா ஒரு கிளியரான விஷயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு 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 தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கக்கூடிய நபர் இவரு தண்ணியை கொண்டு வந்து ஊத்துறாரு ஊத்திட்டு இருக்கும் போது இவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது என்ன தோணுது அப்படின்னா இப்படியே நம்ம டெய்லி தண்ணியை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து குடுத்துட்டே இருந்தோம்னா காசு வரும் ஆனா நாளைக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒரு உடம்புக்கு முடியல நம்மளால இந்த ஒரு வயசாகி போச்சு இந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னா இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய இந்த வருமானம் பாதிக்கப்படுதுமே அதனால நம்ம இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனையில இந்த தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இந்த யோசனை பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்ப அவருக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது என்ன ஐடியா தோணுது அப்படின்னா ஏன் நம்ம வந்து ஒரு மத்தியான வரைக்கும் தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு மத்தியானத்துக்கு மேல அந்த ஆத்துல இருந்து இந்த ஊருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கா ஒரு குழி மாதிரி வெட்டி அந்த குழில ஏன் நம்ம வந்து குழாய் பதிக்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது அப்ப குழாய் பதிச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் ஃபியூச்சர்ல அந்த குழாயில இருந்து நம்ம வந்து ஆஹ் தண்ணி பிடிச்சு நம்ம வந்து இன்கம் எடுத்துடலாம் நம்மளால உடம்புக்கு முடியாத சூழ்நிலை வரும்போதோ நம்மளால இயங்க முடியாத சூழ்நிலை வரும்போதோ அப்படின்னு ஐடியா பண்ணி என்ன பண்றாருன்னா அவரோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் சொல்றாரு ஜாக் நான் வந்து மத்தியானம் வரைக்கும் நம்ம வந்து தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுப்போம் மத்தியானத்துக்கு மேல நம்ம வந்து குழி வெட்டணும் அப்படின்னா ஒரு பைப் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து அந்த பைப்பை திறந்து விட்டா தண்ணி வரும் நம்ம வார்டு உட்கார்ந்து நம்ம பணம் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உடனே ஜாக் சொல்றாரு ஏய் நீ என்ன இப்படி பேசிட்டு இருக்க ஆஹ் அப்ப வந்து ஐம்பது ரூபா கிடைக்கிறதுல எனக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா தான் கிடைக்கும் நான் வந்து ஐம்பது நான் மிச்சம் உள்ள இருபத்தஞ்சு ரூபாய் நான் இழந்துருவேன் அதெல்லாம் வேணாம் என்னை ஆள விடு நீ எதுவும் செஞ்சுட்டு போ நான் வந்து குடத்தை தூக்கி 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 வாலி தூக்கி வாலியை தூக்குனா காசு வாலியை தூக்க முடியாம வாலியை கீழே வச்சா காசு போச்சு அப்ப வாலி தூக்க மட்டும் நான் தூக்கிக்கிறேன் நீ வந்து ஏதோ ஐடியா பண்ற அதை நீயே செஞ்சுக்கோ என்னை ஆள விட்டுரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஜில் அதை பத்தி எல்லாம் எந்த கவலையும் படாம ஜில் வந்து அதை பத்தி எந்த கவலையும் படாம மத்தியான வரைக்கும் தண்ணியை சுமந்துட்டு மத்தியானத்துக்கு மேல அவர் வந்து அந்த ஆத்துல இருந்து இந்த ஊருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு கால்வாய் மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வராரு அதுல பைப்பை வந்து பதிச்சுக்கிட்டே வராரு ஆனா இந்த ஜாக் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா இவனை பார்த்து சிரிச்சாப்ல நீ என்ன லூசா ஆஹ் தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுத்து காசை வாங்கறத விட்டுட்டு நீ தேவையில்லாம நீ வந்து புளிய பறிச்சு டைத்து பூரா பேஸ் பண்ணி நீ பாரு இது பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சாப்ல அவர் மட்டும் சிரிக்கல அவர் அந்த ஊருக்காரங்க பூரா சிரிச்சாங்க இங்க பாரு ஜாக் வந்து எவ்வளவு பெரிய புத்தி
இன்னைக்கு நான் இந்த செய்யற விஷயத்த பார்த்து எதை வேணா சிரிக்கிறியோ இந்த மூணு வருஷம் கழிச்சு நாலு வருஷம் கழிச்சு நீ பூரா அதே இடத்துல தான் இருப்ப ஆனா நான் ஜெயிச்சிருவேங்கிற அந்த கிளியர் விஷன் யாருக்கு மட்டும் தெரியும்னா ஜில்லுக்கு மட்டும் தெரியும் ஏன்னா அவருக்கு வந்து லாங் டர்ம் விஷன் இருக்கு ஜாக்கும் ஒத்துழைக்கல ஆனா ஜில் அதை பத்தி எதுவுமே கவலைப்படாம சூப்பரா அவர் வந்து குழாய போடுற வேலையை மட்டும் பாத்துக்கிட்டே இருந்தாரு இப்படியே காலங்கள் ஓடுச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் கழிச்சு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஜாக் வந்து டெய்லி க ரெண்டு பக்கமும் தண்ணிய சொமந்து 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 அவருடைய உடல் பலவீனமாகி அவரால நடக்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாகி ஒரு வீல் செல்ல உட்கார வேண்டிய ஒரு ஒரு சூழ்நிலை உருவானது அப்ப என்னாச்சுன்னா அவரால வருமானத்தை ஈட்ட முடியல அவர் சம்பாரிச்ச வருமானத்தை அவர் குடும்பத்துக்கு கொண்டு வர முடியல என்ன காரணம்னா அவர் வாலிய தூக்கிக்கிட்டே சுத்தினாரு பாலிய தூக்குன வரைக்கும் காசு வந்துச்சு பாலிய கீழே வச்ச உடனே வருமானம் போய்விட்டது சரியா ஆனா ஜில் என்ன செஞ்சாருனா மூணு வருஷம் கழிச்சு அந்த ஊருக்கு தண்ணி வந்துருச்சு தண்ணி வந்துச்சு தேப்ப திறந்தா ஒரு குடம் ரெண்டுச்சுன்னா காசு அப்ப அழகா அந்த டேப்ப துறக்க காசை வாங்க டேப்ப துறக்க குடத்துல தண்ணியை கொடுக்க காசை வாங்க ஜில்லோட லைஃப் இஸ் செட்டில்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊரு ஃபுல்லாமே வாட்டர் வந்துருச்சு இது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவம் இதுதான் அந்தோடைய பிளான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு ஜில்லோட லைஃப் அப்படியே ஜில்லுன்னு ஆயிடுச்சு ஜாக்கோட லைஃப் முடங்கிருச்சு இந்த கதை இதற்காக நண்பர்களே இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்னா இன்னைக்கு வருமானத்துக்காகவோ இன்னைக்கு என்னுடைய புழப்ப ஓட்டுறதுக்காகவோ ஏதோ ஒரு வேலையையோ தொழிலையோ புடிச்சுட்டு அத நான் புடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால்னு சொல்லி இதனால பின்னாடி என்ன நடக்கும் இதனால என்ன நன்மை வந்து சேர போகுது இப்ப நான் செய்யற ஒரு வேலையினால என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு நாளைக்கு நான் உட்கார்ந்துட்டேன்னா இதன் மூலியமா எனக்கு ஒரு வருமானம் வருமா இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு கிளியர் விஷனும் இல்லாம எந்த தொழில்நோக்கும் பார்வையும் இல்லாம இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைச்சா போதும் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையோட ஓடக்கூடிய பல மனிதர்கள் வாழ்க்கையில ஒரு உயர்ந்த இடத்தை அடைய முடியாம அவங்களால நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசுல உடல் வலிமையை இழந்து அந்த வருமானத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வர முடியாம இன்னைக்கு முடங்கி போயிடுறாங்க ஆனா ஒரு சில புத்திசாலிகள் மட்டும்தான் ஒரு பாதுகாப்பான வருமானம் நம்ம ஓய்வா உட்கார்ந்தாலும் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பான வருமானம் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பை கையில் எடுத்து இன்னைக்கு புத்திசாலித்தனமா அவங்க வாழ்க்கையை வந்து ரன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த வெஸ்ட் இஸ் சேம் கான்செப்ட் இன்னைக்கு வரக்கூடிய வருமானம் ரைட் ஓகே இந்த வருமானம் பத்தாயிரம் வரட்டும் ஐம்பதாயிரம் வரட்டும் ஒரு லட்சம் வரட்டும் ஆனா இந்த வருமானத்தை ஈட்டுவதற்கு உங்களுடைய உடல் பிரதானம் உங்களால நாளைக்கு இந்த வேலையை செய்ய முடியாத பட்சத்தில் உங்களால இந்த இந்த தொழிலை வந்து ரன் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை உருவாகும் பொழுது இன்னைக்கு பல பேரோட வருமானம் கேள்விக்குறியாகுது இன்னைக்கு பாருங்க இந்த கொரோனா வந்துச்சு எல்லா தொழிலுமே அப்படியே இருக்கு எல்லா பில்டிங் இருக்கு ஓனர் இருக்கிறாங்க ஆனா வருமானம் அல்ல ஆனா வெஸ்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு குரோத் எத்தனை அச்சீவர் எத்தனை பேர் கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை பேர் லட்ச ரூபாய் இன்கம் தொட்டவங்க எத்தனை பேரு அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னா கிளியர் விஷன் கிளியர் விஷன் வெஸ்டேஜ்ல இருக்கு சரியா அப்ப இங்க நம்ம ஒரு மூணு வருடம் நமக்கு கீழே ஒரு பெரிய குழுவை நம்ம வந்து கண்ணும் கருத்துமா எப்படி அந்த ஜில்லு வந்து குழாய் போட்டு தண்ணியை கொண்டு வந்தாரோ அதே மாதிரி ஒரு பகுதி நேரமா நம்மளுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி தனக்கு கீழே ஒரு குழுவை நீங்க உருவாக்கிக்கிட்டே வரும் பட்சத்தில் ஒரு மூணு மூன்று வருடங்கள் கழித்து ஒரு பெரிய குழு உங்களுக்கு இருக்கும் பொழுது அந்த குழு இயங்க 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 உங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான வருமானம் விசிஜ் மூலியமா கிடைக்கும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்காக நான் ஓடி 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 நாளைக்கு உட்காரும் போது அந்த வருமானம் பாதிக்கப்படும் பொழுது நான் பாதிக்கப்படுறேன்னா இல்லையா கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா கொஞ்சம் யோசிங்க அப்ப ஏன் இந்த விஸ்டேஜ் செய்யணும் ஏன் இந்த விஸ்டேஜ் வியாபாரம் இவ்வளவு அருமையான ஒரு வியாபாரம் அப்படிங்கறத இந்த கதை மூலியமா நீங்க வந்து உணர்ந்திருப்பீங்க அவ புத்திசாலித்தனமா ஒரு முடிவெடுங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வாலி தூக்கியா இருக்க போறீங்களா இல்ல பாதுகாப்பான வருமானம் சம்பாதிக்கக்கூடிய புத்திசாலித்தனமான மனிதரா மாற போறீங்களா அப்படின்னு நீங்க இல்ல முடிவெடுங்க இப்ப உங்களுக்கு வருமானம் எப்படி வருது நீங்க தூக்குற வாலினால வருது உங்க வாலிய ஒரு நாளைக்கு கீழே வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு உங்க வாலி காணாம போகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு வருமானம் வருமா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க சரியா அப்ப யோசிச்சு நல்ல முடிவாடுங்க சரியா இந்த வீடியோ இந்த லிங்க் யாரு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சாங்களோ இந்த வீடியோ யாரு உங்களுக்கு அனுப்ப
இத பத்தியான தகவல் இன்னும் கூடுதல் தகவல் வேணும்னா அவங்க கிட்ட நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி அஹ் உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டா இந்த வியாபார வாய்ப்பு வாய்ப்புக்குள்ள நீங்க இணைங்க சரியா நல்ல நேரங்கிறதெல்லாம் நாளைக்கு நாலு கழிச்சோ கிடையாது என்னைக்கு உங்க லைஃப்ல உங்க லைஃப்ல நீங்க பெரியார் ஆகணும் லைஃப்ல மாற்றம் வரணும்னு என்னைக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அன் அன்னைக்கு அந்த நிமிஷமே நல்ல நேரம் தான் அதனால வந்து உடனடியா இந்த வியாபாரத்துக்குள்ள உள்ள வாங்க உங்களுடைய கனவுல போறாமே முழுமையா நீங்க வந்து இங்க அடைய முடியும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு கம்பெனி லீடர்ஸ் எல்லாமே ரெடியா இருக்கிறாங்க சரியா ஒருத்தரை ஜெயிக்க வச்சு நம்ம ஜெயிக்க போறோம் சரியா இது ஒரு கடவுளின் திட்டம் காட்ஸ் பிளான் அதனால அருமையான வியாபார வாய்ப்பு நம்மளை உருவாக்கின இந்த கடவுள் தான் நம்மளை கேட்காம நம்மளுடைய கண்ணு கிட்னி நம்மளுடைய இதயம் நம்மளுடைய உருவம் இது எல்லாத்தையும் உருவாக்குற கடவுள் தான் நம்மளை உருவாக்கி மனிதனை படைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட கேக்குறாரு நீ விருப்பப்பட்ட விஷயம் என்ன உங்களுடைய கனவு என்ன நீ என்ன மாதிரி வாழ போற வா என்கிட்ட கேளு நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்றேன் நீ விருப்பப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழுங்கிற நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுடைய ஹார்ட்டை படைச்சவரு கண்ணை படைச்சவரு நம்ம மூளையை படைச்சவருக்கு நீ இப்படித்தான் வாழணும்னு படைக்க தெரியாதா ஆனா பாருங்க வாழ்ற உரிமையை வாழ்ற விஷயத்த நம்ம கையில தான் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்ப உங்க வாழ்க்கையை நீங்க தான் முடிவெடுக்க முடியும் உங்க வாழ்க்கையை நீ நீங்க தான் வாழணும் உங்களுக்காக அடுத்தவங்க வாழ முடியாது உங்களுக்காக அடுத்தவங்க முடிவெடுக்க முடியாது சரியா அப்ப உங்க வாழ்க்கையை நீங்க வாழணும் நீங்க முடிவெடுக்கணும் நல்ல ஒரு முடிவெடுத்து உங்க வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி பயணப்படுங்க விஷயங்கள் விஷ் யூ ஆல் சக்சஸ் ஷீ ஒன் டாப் இதோட இந்த வருமான வாய்ப்பு கருத்தரங்கம் லைஃப் சேஞ்சிங் ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது இது ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இதை நான் வாய்ப்பு வாய்ப்பு வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டே இருந்திருப்பேன் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்பு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும் ரோட்ல போறவங்க எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனா அந்த வாய்ப்பை யாரு பயன்படுத்துறாங்களோ வெற்றி அப்படிங்கிறது அதை பயன்படுத்துறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் வேடிக்கை பார்த்தவங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால இந்த அருமையான வாய்ப்ப வெறும் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்து வெறும் பார்வையாளரை மட்டும் தயவு செய்து இருக்காதீங்க இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களை பல பேர் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முதல் மனிதரா நீங்க வந்து உறுதி அந்த வியாபாரத்தை நீங்க வந்து மாற முடியும் வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்கு வாங்க பெரிய லெவல் அச்சீவ் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய கனவு